Bună seara și bine v-am găsit la prima zi de simpozion național profesor creativ. Eu sunt Magda, sunt reprezint ONG-ul Edumi, alături de colega mea și președinta Asociației Irina. Sunt emoționată și mândră să fiu alături de oameni pe care eu îi admir și la care țin foarte mult și le mulțumesc pentru timpul și dăruirea lor și pentru că au acceptat să fie alături de noi în această seară. De aceea o să și trec să-i prezint. Primul invitat este Cezar Paul Bădescu. Cezar este scriitor, este jurnalist și scenarist. Tema abordată de el va fi de ce am publicat o carte, de ce să publici sau să nu publici într-o țară în care se citește atât de puțin. Cezar a debutat într-un volum colectiv cu ceva vreme în urmă, se numea Tablou de familie, a scris un roman, Luminița Mon Amur, apărut la Polirom, care a avut o adaptare cinematografică de succes. Acolo Paul a fost și co-scenarist. Filmul a primit Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin din 2017. Cezar are multă experiență în mass media, activat acolo timp de 22 de ani. A fost angajatul mai multor instituții de presă, printre care Dilema, Dilema Veche și poate cei care v-ați uitat la emisiunea TV, cartea aceea de toate zilele. Vi amintiți, pentru că a fost acolo prezent și a făcut o muncă de foarte mare calitate. În anul 2000 a primit din partea președinției României medalia Mihai Eminescu pentru merite culturale. Cezar, ne bucurăm mult că ești alături de noi în seara aceasta. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru prezentarea frumoasă și mulțumesc pentru invitație. Vorbeam cu Magda și cu Irina înainte să intrăm în live despre situația actuală, de fapt, și despre în tragedia asta generală dată de războiul care se întâmplă lângă noi, ajuns să te gândești, oare nu e frivol să stai să discuți despre publicat de carte, despre lucruri de care nu presupun drame? Nu știu dacă e neapărat frivol, dar într-adevăr sunt tragedii care Vreau să vă spun pe mine, mă afectează personal, deși n-am nicio rudă, slavă Domnului, n-am niciun apropiat care să fie victima războiului, dar ca om mă simt, mă simt foarte afectat de ce se întâmplă lângă noi și mă identific cu oamenii aceia care suferă acolo. Cu toate acestea, evident, trebuie să fim alături de ei, să-i ajutăm, să facem tot ce putem din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte consider că atât cât putem să ne ducem viețile în continuare și să încercăm să trăim, să profităm de, de viață. Prin urmare, o să vă povestesc acum despre ideea de a publica, totuși, de ce e totuși important, făcând abstracție de război, că atunci când e război, ați văzut, în Mariupol nu mai stă nimeni să mai cumpere cărți, să mai citească, trebuie să te duci la adăpost și să, să te păzești, să-ți păzești viața de, de, de bombe. Dar într-o lume normală pe care o sperăm cu toții, o sperăm, sperăm să revenim la un moment dat la, la normalitate cât mai curând, Cartea, totuși, este un lucru important și o să vă spun de ce. Dar până la carte, este actul acesta al scrisului și al publicării ulterior. Un om care își propune să publice, de ce ar face? Care sunt motivele pentru un om să înceapă treaba asta, să facă lucrul ăsta? Păi, în primul rând... Mulți se gândesc la notorietatea pe care ți-o dă statutul de scriitor. dă statutul de scriitor. Faptul că ești cunoscut, se gândesc mulți. Mulți visează că vei fi oprit pe stradă, vor veni oameni la tine să își ceară autografe, să spună, vai, vă mulțumesc că existați, să, să facă frumos în preajma ta și tu să te simți așa, să te umfli în pene, că iau-te, domnule, ce vedetă ești. 
În paranteză fie spus, lucrurile nu stau deloc așa, dar mulți, chiar dintre scriitori, se visează, au așa o fantezie ascunsă a notorietății. Mulți se visează un soi de star rock cu leșinuri în public și cu tot felul de fane care își rup hainele de pe ele. Bineînțeles, lucrurile nu se întâmplă așa. Apropo de notorietate, de popularitatea asta, o să vă spun o poveste. La un moment dat am fost invitat la Iași, la un târg de carte, în care avea loc, se ținea în molul lor, cel mai mare mol, nu mai țin minte cum se numește, dar e central, lângă Palatul Culturii. E un mol imens, un mol mare, unde erau organizate standurile de cărți și în centru, cum au molurile, aveau o zonă de asta centrală, foarte generoasă, unde aveau și o scenă și cu scaune puse în fața scenei și pe margini puteai să vezi și de pe balcoane, adică balcoane, de pe etajele superioare unde erau magazine și alte lucruri. În fine, ideea e că um, erau invitați scriitori să țină tot felul de prelegeri, să-și lanseze cărți și erau pe scena respectivă. Um, Publicul era la scriitori de 10, 20 de oameni, 30 de oameni care se așezau pe scaunele din fața scenei. Ei bine, la un moment dat, nu știu de ce, organizatorii târgului l-au invitat pe un vlogger, un vlogger de la Chișinău. Un puști, de, nu știu, adolescent sau trecut de adolescență, de care eu nu auzisem dar care a avut în public nu zeci de persoane, nu sute de persoane, mii de persoane. Și pentru că eu nu știam ce face băiatul ăsta, m-am -am căutat și eu pe net. Ce, de ce stârnește atât de multă frenezie acest, acest om, care într-adevăr avea fane care își rupeau hainele de pe ele? ca să-l atingă, să-l pipă și să urle, este. Ce făcea? Făcea tot felul de filmulețe în care făcea, așa zise, provocări. Și țin minte una, mi-a rămas în minte, avea un cactus în ghiveci, un cactus plin de țepe așa, rotund, și provocarea era să lingă acel cactus. Să dea cu limba pe țepii aia mulți. Și alt fel de provocări. Mânca cu lingura scorțișoară praf, ceea ce e groasnic, și alte lucruri de genul ăsta. Ideea e că, așa cum zic, a avut public de mii de oameni. Acel mol care era imens devenise neîncăpător. Erau oamenii nu numai jos, în partea de jos, umpluse de, de, de puști, de adolescenți, de, și pe balcoane, adică în spațiile superioare, și mai mult s-au înghesuit în așa hal încât a trebuit să vină smurdu, că câțiva s-au rănit din îmbulzeală și au fost luați de smurd. Deci asta zic, dacă vrei să ai popularitate, nu e cazul să-ți bați capul cu scrisul de cărți. Și poți să lingi, de exemplu, un cactus și este mult mai simplu. În altă ordine de idei, de ce ar scrie cineva, de ce s-ar apuca de scris și să publice? Iar și e ideea asta foarte tentantă, pe care o avem din filme, statutul scriitorului, meseria de scriitor, ce meserie frumoasă, fără constrângeri, e meseria asta de scriitor. Vedem prin filme cum scriitorii 
ies la cafenele, se plimbă, totul e frumos, din când în când mai scriu, dar nu-i presează nimeni, n-au un program fix, n-au un șef care să stea pe capul lor și să le spună ce să facă. Fac efectiv ce vor, se plimbă o viață la dolce vita, unii stau la țară, vedem filme în care au o căsuță la țară, frumoasă, cu grădină, cu nu mai știu ce, se plimbă pe acolo, din când în când mai scriu, trimit cartea la editură și viața e frumoasă, cum spun. În realitate, în România, nu poți trăi din scris. Nu poți să ai scrisul ca meserie, scrisul de cărți ca meserie. De altfel, până acum vreo 2 sau 3 ani, în nomenclatorul de meserii nici măcar nu exista meseria de scriitor, pur și simplu. Exista doar meseria de scriitor de vagoane. Era scriitorul de vagoane scrie cu creta pe vagoane sau scrie cu uh, vopsea sau nu știu ce, numere. Pe, pe vagoanele respective, sau București, Filiași, sau nu mai știu ce. Asta era, asta era până acum vreo trei ani singura meserie legată de scris din nomenclatorul de meserie. Acum, într-adevăr, a intrat și uh, termenul de scriitor și atât, dar uh, nimeni nu te angajează pentru chestia asta. Nimeni nu îți dă bani să fii scriitor, să scrii cărți și, a, și, și cu asta basta. Și în al doilea rând, nu poți să supraviețuiești din meseria asta în România. Um, pentru că, nu știu, o carte nu scrii de, de pe azi pe mâine, nu scrii într-o lună, o scrii în câteva luni, chiar și un an, sau s-ar putea unii, dacă e vorba de un roman mai stufos, să scrie cartea respectivă în un an, doi, trei. Ori ce faci în timpul ăsta? Cum? Din ce trăiești? Um, E adevărat, în alte țări există oameni care trăiesc numai din scris. Există scriitori care au meseria asta. La un moment dat vorbeam cu un, de fapt, e, cred că cel mai important scriitor al Portugaliei de astăzi, Antonio Lobo Antunes se numește, și el îmi spunea, el fusese la începutul carierei medic psihiatru și avea și un cabinet unde practica. Și îmi spunea că a trebuit la un moment dat să renunțe la psihiatrie și să se dedice scrisului de romane și îmi spunea că dacă vrei într-adevăr să fii scriitor, trebuie să te dedici 100% acestei trebuie, să nu bă, îți ocupi mintea cu altceva. El îmi spunea chiar și când nu scrie o carte, eu tot timpul îmi pun rotițele să, să meargă, procesez cartea pe care o voi scrie. Ori dacă fac altceva, de fapt îmi distrag atenția, ori nu, nu, nu îmi permit asta. Deci în alte țări se poate chestia asta. Din păcate în România nu. A, ca să nu mai vorbesc că în Statele Unite, iarăși îmi povestea un scriitor din Statele Unite, există lucrurile pe care nici cu mintea nu le gândești în, în România. De exemplu, Avans. Avansul este un scriitor, promite că va scrie o carte și editora îi dă un avans. Și după aia scriitorul se apucă să scrie cartea, când o termină peste un an sau când o termină, o dă cartea editurii. Există avans în Statele Unite de un milion de dolari. Doar avansul. Și nu vorbim de Stephen King sau de scriitori de ăștia vedete. Nu. Scriitori nevedete care primesc astfel de uh, avansuri. Deci nu numai că acolo poți să supraviețuiești, dar poți să trăiești să fii foarte bogat din scris. Ceea ce nu se întâmplă în România. De ce? Pentru că, din păcate, în țara noastră se citește foarte, foarte puțin. Se citește cel mai puțin din Europa. Există niște unelte, niște cercetări care se numesc barometru cultural, barometre culturale. Se fac din când în când astfel de barometre culturale și se cercetează starea de fapt culturală a Europei. Și 
În toate barometrele culturale, România este pe ultimul loc la lectură, la citit. Um, nu știu de ce e așa. În ultimul barometru cultural, bine, poți să spui, domnule, în România oamenii sunt mai săraci decât cei din Franța sau din Germania, nu își permit să cumpere cărți. E, e și noi așa. Pentru că dacă faci o, o comparație nu cu Germania sau cu Franța, ci cu, să zicem, Ungaria, în ultimul barometru cultural, consumul de carte în Ungaria era de patru ori mai mare decât consumul de carte în România. Iar Ungaria are o populație de sub 10 milioane, 9 milioane și ceva. Deci o populație mai mică decât a noastră și consumul de carte acolo e de patru ori mai mare. Bun, poți zice, da, dar în Ungaria salariul mediu este ceva mai mare decât în România. Ok, să luăm un exemplu. Lanterna, noi tot timpul împărțim lanterna roșie cu Bulgaria. Zicem, nu suntem noi chiar ultimi, mai sunt și bulgarii. Ne mângâiem cu chestia asta. E, din păcate, la lecturi, bulgarii sunt mai, stau mai bine decât noi, deși acolo, în Bulgaria, salariul mediu este mai mic decât în România. Bulgarii citesc mai mult decât românii. Or, nu știu care este explicația pentru, pentru lucrul ăsta, dar este un fapt că în România se citește... Bun, pot să dau tot felul de ipoteze. De ce suntem în situația asta? De exemplu, în Polonia, la un moment dat, când am fost acum câțiva ani și am discutat cu mai mulți scriitori, am fost uimit să constat cât de puține canale TV au ei, față de puzderia de televiziuni de la noi. Avea Woody Allen o vorbă, ceva cu atunci când deschizi televizorul, o carte se sinucide. Într-adevăr, televiziunea ucide, ucide lectura, pentru că televiziunea îți dă totul de-a gata, nu ai nevoie de, de efort. E, o, e ceva foarte pasiv. Stai în foltoriul tău, relaxat și totul ți intră, fără să fii nevoit să judeci, judecă alții pentru tine și îți varsă ca într-o pâlnie în cap. Dar acum și televiziunea a pierdut teren, pentru că tinere, tinerii sunt atrași înspre gaming, înspre internet, înspre lucruri de genul ăsta. Da, iată, televiziunea, de fapt, a fost înlocuită de gaming și de internet și tot așa, cărțile sunt pe ultimul loc. Și iarăși, apropo de chestia asta, știm foarte bine că România stă foarte bine la viteza internetului, stă printre cele mai, suntem în țara cu, printre cele mai mari viteze din Europa la, la internet. Deci mare viteză la internet și mică viteză la lectură, din păcate. Acum, eu trebuie să spun, m-am întrebat, eu de ce de fapt scriu? Și cred că fiecare care vrea să scrie ar trebui să-și pună întrebarea asta. Pentru că, exact cum spuneam, lucrurile astea exterioare... Sunt inoperante. Nu, nu poți trăi din literatură. Toți scriitorii din România au un job din care, de pe urma, și chiar și cei foarte cunoscuți, vedetele literaturii române, scriitori în viață, au un job din care, de pe urma, căror, din, din care trăiesc. Nu-și permit să rămână numai în cărțile pe care le scriu. Iarăși, cu notorietate, am spus. Deci, astea sunt lucruri așa, de amuzament. Normal că nu de asta te apuci să, să scrii. Unii se apucă să scrie pentru că simt nevoia să povestească și asta le face bine. Există o nevoie de a spune, de, de, a, de a povesti. Și nevoia asta este de, are de fapt și un rol terapeutic. În momentul în care povestești, chiar dacă nu povestești în mod direct despre tine, tot despre tine vorbești. Chiar dacă vorbești despre, spui povești cu marțieni sau cu orice altceva, până la urmă tot despre tine, indirect vorbești. Așa e cumva o lovitură ca la biliard cu manta. Um, 
Pentru că în momentul în care eu spun că personajul X, care nu are nicio legătură cu mine, ia și bea cafea și simte gustul amărui al cafelei, bineînțeles că eu când scriu asta mă gândesc la gustul pe care îl știu eu, amărui al cafelei. N-am cum să știu cum simte cafeaua un altul. N-am cum să știu alte experiențe ale altuia decât totul fiind filtrat prin propriile mele experiențe. Am dat exemplu ăsta cu cafeaua pentru că este foarte simplu, dar toate experiențele despre care scrie un scriitor uh, sunt, de fapt, experiențe trecute prin filtru propriu. De-aia unii scriitori chiar spun uh, cu subiect și predicat. Gustav Flaubert a scris celebrul lui roman Madame Bovary și el a spus Madame Bovary se moa. Adică Madame Bovary sunt eu. Deși Madame Bovary nu era bărbat, Gustav Flaubert e bărbat, Madame Bovary la un moment dat, până la urmă, ajunge să se sinucidă, suferă din dragoste, nu are nicio legătură cu povestea lui Flaubert. Cu toate astea, Madame Bovary este Flaubert. A fost Flaubert și este Flaubert. Prin urmare, despre orice scrii, până la urmă scrii într-un fel despre tine, iar spunerea acestei povești, are un scop terapeutic, te ajută să te descoperi pe tine și să descoperi lumea înconjurătoare, pentru că în momentul în care scrii despre ea, ajungi să înțelegi unele lucruri pe care nu le vedeai așa înainte să le formulezi în scris. Scrisul este și o formă de a descoperi, de a, de a te descoperi și de a descoperi lumea înconjurătoare. Deci te ajută. Um, unii, iarăși, alți scritori spun că scrisul este o formă de autoterapie. Hertha Müller, e adevărat, Hertha Müller scrie despre ea însă și scrie despre experiențele ei, despre traumele uh, pe care le-a trăit cât a um, fost în România înainte să emigreze, despre... Um, relația cu regimul dictatorial al lui Ceaușescu, cu securitatea și așa mai departe. Ei bine, Hertha Müller, ea, iarăși am auzit-o cu urechile mele, cum spunea, că pentru ea scrisul este o formă de autoterapie. Dar, cum ziceam, chiar și când vorbești despre cai vers pe pereți, despre marțieni și ce vrei tu, tot despre tine până la urmă scrii. Acum, întrebarea este de ce totul să publici? Dacă, ok, scrii despre tine, îți faci terapia și după aceea de ce să transmiți mai departe? Pentru că forma asta de autocunoaștere îi folosește și cititorului. Pentru că cititorul, în momentul în care citește, recompune în mintea lui cu datele pe care le are el, din experiența proprie, ceea ce citește. Când citește despre gustul amar al amărui al cafelei, se gândește la experiența lui de cafea amăruie, că nu are cum să știe o altă experiență. Și așa mai departe. Prin urmare, ceea ce a pus acolo uh, autorul este recompus de cititor prin uh, prisma experiențelor lui. Autorul livrează cititorului un schelet pe care cititorul pune carne. Și interesant este că e carnea lui, carnea proprie, carnea făcută din experiențele proprii. Ei bine, citind, cititorul ajunge să se cunoască pe sine, să cunoască lumea înconjurătoare. Pe de altă parte, este și o formă foarte frumoasă de comunicare între autor și cititor. E o formă care pe care n-am întâlnit-o în mod direct. Este o formă subtilă și foarte frumoasă de comunicare. Și mai este un, un motiv pentru care e bine totuși să, să scriem, să publicăm cărți care să ajungă la cititori și să contribuim într-un fel sau altul ca lumea noastră, societatea noastră, să citească mai mult. Nu numai că cititorul se cunoaște, ajunge să se cunoască, l-ajut să, să 
să se cunoască și să cunoască lumea înconjurătoare, cum spuneam. O să vă dau iarăși, o, o să vă spun o mică poveste. La un moment dat, eu am fost invitat în Germania să scriu ceva de necrezut. La un moment dat am primit un e-mail în care mi se spunea că vă invităm să veniți în orașul Bamberg, unde noi avem o casă de creație, unde invităm pe scriitorii din lumea întreagă să timp de un an să stea, să locuiască și ziceau ei să scrie fără grija zilei de mâine. Mie mi s-a părut chestia asta mult prea frumoasă ca să fie adevărată și drept să spun, am crezut că este un fel de spam de la cum sunt, cum e e-mailul nigerian, scrisoarea nigeriană, în care vine unul, sunt ministru de finanțe al Nigeriei și avem un milion de dolari să vă vărsăm în cont, dați-ne contul. Și am și aruncat e mail respectiv. După aceea am primit o scrisoare pe hârtie, la poștă, și am văzut că lucrul era serios. În fine, așa am ajuns în, în Germania să scriu și am scris în timp de un an volumul de care spunea și Magda la început, Luminița Mon Amor. E bine, când am ajuns acolo, a, nici nu aplicasem, că asta a venit pleașcă. Mă recomandase un uh, autor german, un uh, traducător, de fapt, care era stabilit în Germania, a plecat din România, ajunsese cartea mea, o altă carte a mea la el, îi plăcuse și când a fost întrebat pe cine a recomandat, m-a, m-a recomandat pe mine. Uh, bun. E, când am ajuns acolo... Drept să spun, nu mai fusese înainte în Germania și uh, lumea aia era fascinantă pentru mine. Uh, și primele zile, bineînțeles că n-am scris, n-am m-am hălăduit prin orașul ăla, mă uitam peste tot, eram uh, totul îmi la ochii. Asta se întâmpla în 2005. Și... Uh, Mergând eu așa, cu ochii aiurea, uitându-mă la vitrine, la fațade, la tot felul de lucruri, la un moment dat, fără să vreau evident, am dat, am lovit cu umărul pe cineva care venea din partea opusă. Și obișnuit ca în România, când se întâmplă așa ceva, bineînțeles, mă așteptam să îmi iau în jurături, uite-te bă, pe unde mergi și așa mai departe. M-am întors la el și pregătit să-mi, să-mi cer scuze. Uh, omul mă depășise puțin, se oprise și când m-am întors la el, l-am văzut zâmbind. Îmi zâmbea, în loc să mă înjure, îmi zâmbea. Și până să apuc eu să-mi cer scuze, și-a cerut el scuze, deși eu dădusem peste el că mă uita mai urea. Despre asta este vorba. După aia, trăind în societatea aia, am văzut uh, ce înseamnă civilizația. În paranteză fie spus, acolo autorii fac ceea ce ei numesc leisuns, adică lecturi, lecturi publice, în care autorul vine și citește timp de o oră dintr-o carte, nici măcar texte inedite, dintr-o carte apărută, își deschide cartea care e apărută în librărie, citește, la sfârșit, publicul aplaudă și pleacă acasă. E, leisuns, lecturile publice astea sunt cu taxă de intrare. Oamenii vin și plătesc 15 euro, depinde de cum e. Prețul minim e cam 15 euro, între 15 și 20 de euro. Vin oameni plătitori și nu numai vedetele, nu numai, nu știu, al de Hertha Müller sau nu mai știu cine. Nu. Inclusiv eu, care eram necunoscut în Germania, nu aveam nicio carte tradusă în germană, eram un autor din fundul Europei, din România, n-aveau habar de mine. Eu am avut vreo 50 de oameni în public veni să se uite în gura mea. Ori asta este, asta se traduce și se vede interesul lor pentru carte, pentru literatură, se vede în gradul de civilizație. Ori pentru asta pledez eu. Vom, am vedea dacă am reuși să creștem nivelul de 
lectură, nivel apropierea, apetența românilor pentru carte, am vedea că lucrul ăsta se întoarce și la noi cumva. Adică nu numai scriitorii ar duce-o bine, dă încolo pe scriitor, nu trebuie, nu putem să trăim și fără ei, dar întreaga societate ar deveni mai bună și cu toți am trăit mai bine. În loc de înjurături pe stradă, când greșim, ne-am, ne-am alege cu un zâmbet. Cine nu-și dorește așa ceva? Nu știu dacă mai am... Pot, pot să încheie aici, dar putem să mai, să mai vorbim, putem să mai povestim. Eu m-am încadrat în timp, cam, cam, mă uit la ceas, s-a cam scurs timpul. Iarăși, nu știu, mă gândeam nu numai de ce se citește puțin la noi. Cred că acum și e bine că vorbesc profesorilor oamenilor din învățământ. Eu am o, o, o aplicare specială. Părinții mei, bunicii mei, bunicii mei au fost învățători, părinții mei, uh, profesori. Uh, m- pentru mine, m- calitatea de dascăl este ceva m- așa, uh, foarte frumos, este o, o, o meserie extraordinară pentru care eu am așa o, o, o afecțiune specială. Uh, cu toate astea, acum trebuie să deschidem ochii și să vedem că învățământul din România are mult de recuperat. Și sunt multe lucruri și inclusiv apropo de, de lectură, faptul că mult timp în învățământul românesc elevul nu era încurajat să, citești, să citească, ci trebuia să învețe pe din afară niște comentarii oferite mură în gură de către profesorul de română. Or, asta cred că, bun, acum profesorii deschiși la minte încearcă să se desprindă de acest stil de, de, de învățat. Dar cred că încă mai există reminiscențe ale, ale acestui stil de, de, de învățământ în care ți se dă mură în gură, trebuie să memorezi, mai puțin să gândești cu mintea ta și uh, învață comentariul despre cartea asta, nu contează dacă o citești sau nu. Uh, în fine... E bine că sunt aici de față și niște profesori care, în mod sigur, gândesc ca mine și ar putea să ducă mai departe învățământul așa cum trebuie făcut. De fapt, toți ne dorim să trăim într-o societate mai bună și cred că putem contribui fiecare la chestia asta. Mulțumim mult, Cezar. Foarte interesantă prezentarea ta. O să încep în primul rând cu o întrebare, ci cu o afirmație mai mult din partea Izabelei, care spune că pentru consumul de carte trebuie să creștem consumatorii de carte. Da. Și o să vin cu următoarea întrebare acum din partea Violetei, care ar dori sfatul cel mai important din partea ta pentru a-i apropia pe de carte. Care ar fi acela? Uh... Da, în primul rând, asta e, trebuie să ne gândim la lucruri care sunt apropiate de de cărți care au subiecte apropiate de preocupările lor, tinerești. Sunt multe cărți destinate adolescenților. Asta e dacă venim și le băgăm pe gât, nu știu, cronicari, neculce. Neculce scria într-un limbaj care este indigest pentru un elev, pentru un uh, adolescent. Uh, sau alții de, de, de genul acesta. Uh, la neculce sau la lucruri de genul, la lucruri mult mai complicate, e de preferat să ajungă după ce este câștigat de partea cărților, prin cărți care îi sunt accesibile și în care tânărul, elevul, se regăsește. Își regăsește viața proprie. Literatura funcționează foarte bine atunci când cititorul se identifică. Când tu te pui în pielea personajului și trăiești alături de personaj pentru că îți găsești răspunsul la propriile tale întrebări pe care ți le pui sau la uh, evenimente din viața ta. E, 
ajungând să prins gustul cititului, e ca la mâncare. Prins gustul și trebuie de fapt să-ți rafinezi gustul. Pentru că dacă mănânci toată viața junk food, de la fast food-uri și de genul ăsta, știm foarte bine, tipul ăsta de mâncare nu-ți aduce lucruri hrănitoare cu adevărat pentru corp. Tipul ăsta de mâncare. Or, trebuie să încerci să mănânci sănătos și să citești sănătos. Or, lucruri la, la acest stil de, de, de citit se ajunge treptat. De asta nu trebuie să forțezi elevul, ia aici și citește Sadovean. La Sadovean e bine să ajungă. Eu n-am spus că Neculce este de aruncat la coș, dar Neculce este bun să fie dat studentului. Studentul știe să găsească adevărata savoare a limbii vechi și a exprimării alea vechi. Uh, or, uh, elevul nu are -are nevoie de, de astfel de uh, lucruri care sunt cumva în răspăr. E bine să-i dai uh, lucruri care să-l atragă în, la început și încet, încet prinde gustul și ajunge și la lucruri foarte, foarte serioase. O să continui cu următoarea întrebare. Ce crezi? Examenele actuale încurajează creativitatea elevilor sau mai mult o descurajează? Depinde. Am văzut subiecte care, într-adevăr, puneau, puneau elevul să, îl puneau să gândească. Erau subiecte creative. În general, subiecte mai de sinteză, sau în care îi puneau, îi puneau pe elevi să povestească lucruri din viața lor. Asta este, de, acum depinde ce examen, că dacă vorbim de un examen de matematică, acolo clar trebuie să știe să rezolve probleme și să, facă form să știe formule și așa mai departe. Dar în zona științelor umaniste, într-adevăr, eu aș miza mai mult pe, pe creativitate decât pe memorare. Mai ales că suntem în epoca internetului și al Google-ului și dacă nu mai ții minte un citat sau nu mai știu ce, îl cauți pe, pe Google și ajungi la el. De fapt, trebuie să știi să gândești, să folosești citatul ăla, nu să-l reproduci papagalicește. Uh, mai avem o întrebare dacă organizezi cumva și ateliere pentru elevi, pentru a-i atrage către, către citit. Uh, nu, nu, n-am. Am, am făcut, am ținut uh, mai acum câțiva niște ateliere pentru adulți de scriere creativă, în care le, uh, le dădeam tot felul de... Uh, teme și provocări, de fapt, să scrie tot felul de chestii ciudate și era interesant cum vedeam că oamenii se dezvoltă. Oamenii care la început scriau foarte împiedicat și în fine, erau oameni din tot felul de meserii care nu aveau nicio legătură nici cu scrisul, nici cu literatura, nici cu literele erau din firme, din um, un agent imobiliar, țin minte, um, erau tot felul de, um, de, de oameni care, într-adevăr, voiau să învețe să se exprime mai bine. Nu numai că au învățat să se exprime mai bine, dar unii chiar au început să scrie și au și publicat niște cărți foarte, foarte faine. Da. Dar... Um, Într-adevăr, pentru elev nu, nu m-am gândit. E puțin altceva. Trebuie să te gândești cum să, de fapt, să vorbești pe limba lor. Asta e, trebuie să adaptezi discursul la public. Nu poți să vii să, cu o abordare doctă, academică, în fața elevilor. Trebuie, de fapt, să-i câștigi. Trebuie totul prin joc și prin o atitudine prietenească. 
Eu iarăși sunt și mă bucur că aici sunt reprezentantele edumii, sunt pe principiu învățării prin joc. Asta, și asta fac și Magda și Irina și mă bucur că de fapt vorbim aceeași limbă. Vă mulțumim. Iosefina ne întreabă, ce părere aveți despre abordarea de tip storytelling în cazul autorilor români care pun probleme de receptare din cauza limbajului? Deci, autorii români pun probleme de receptare din cauza limbajului? Dar unii, într-adevăr, se exprimă mai... Cum să zic? Depinde ce înțelegem prin asta. Dacă, de exemplu, înțelegem că un personaj vorbește prea doct pentru situația în care este. De exemplu, o florăreasă. Dacă o florăreasă este pusă, personajul, avem un personaj care e florăreasă. Florăreasa este pusă să vorbească, nu știu, ca un profesor universitar, avem o problemă. Uh, și, uh, într-adevăr, la realizarea dialogului sunt destui care pun în gura personajului lucruri mult prea prețioase, mult prea, în loc să asculte, de fapt, cum se vorbește pe stradă și să, pe de altă parte, alții, de asta nu, eu încerc să presupun care a fost întrebarea, alții sunt deranjați de cuvintele vulgare, dar depinde dacă vorbim de un mediu al pușcăriașilor, pușcăriașii nu vorbesc cu papion și cravată. Vorbesc cu cuvinte vulgare. Adică, de fapt, limbajul trebuie să fie adaptat mediului despre care scrii. Dacă romanul se petrece într-o pușcărie, nu vei, personajele nu vor vorbi ca la un pension de domnișoare. Și viceversa, nici personajele dintr-un pension de domnișoare nu vor vorbi ca într-o pușcărie. Și o ultimă întrebare uh, pentru tine, Cezar. Uh, când ți-ai dat seama că vrei să devii scriitor? Uh, păi de mică am, îmi plăcea să scriu și, am, bineînțeles, am început ca tot adolescentul, ca tot românul să scrie poezie. Uh, am scris poezie, uh, după aceea, uh, bineînțeles că le-am aruncat poemele respective, că erau uh, naive, erau mult prea, mult prea slabe, erau așa, gânduri de adolescent. Dar uh, asta cumva m-a ajutat să-mi fac mâna, să mă obișnuiesc cu ideea de a scrie și încet, încet am uh, uh, ajuns să scriu. Și de fapt, uh, nu numai... Uh, scrisul contează în actul de a scrie. Deci faptul că trebuie să încerci, să încerci, să încerci, nu ți iese încerci, dar și să citești. Și cititul are un rol foarte important în actul scrisului. Deci trebuie să citești ca să nu uh, descoperi apa caldă, să nu crezi că ai descoperit nu știu, ce, nu știu ce formulă și de fapt aia să fie o crare bătătorită de alții de mult. Uh, și, pe de altă parte, uh, să exersezi, să exersezi. Mulț mulțumim mult, Cezar. Mulțumesc. Um, Ale care o problemă cu camera în acest moment, așa că ne-am gândit să facem un... Uh, o rocadă între el și Ramona. Ale că sper că e ok cu tine să procedăm așa până reușești să te și vedem atunci când vorbești. Așa că, Ramona, dacă ești pregătită, o să trecem la tine. Sigur, bună seara, mulțumesc frumos! Bună seara! Așadar, am plăcerea de a o prezenta pe Ramona Gaber cu o temă care sunt convinsă că va capta atenția mai multor colegi care sunt acum în seara asta alături de noi. Ea va vorbi despre experiența de a scrie și de a publica în trei limbi diferite. Ramona a absolvit facultatea de jurnalist și științele comunicării la Universitatea din București.
În timpul facultății, alături de alți colegi, a contribuit la culegerea antropologică istorie la firul ierbii. A publicat și ea în Dilema veche, în Dilema teca, iar una dintre povestirile sale a apărut în Iris Literary Journal. Um, Ramona este aici alături de noi pentru că atât eu cât și Irina am fost impresionate de volumul de proză scurtă Stații, cartea ei de debut și ne-am gândit că o scritoare debutantă care locuiește din 2013 pe alte meleaguri poate fi așa o pată de culoare în simpozionul nostru, în evenimentul din seara aceasta. Bine ai venit, Ramona, mulțumim că ai acceptat să fii alături de noi. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Da, m-am gândit să vorbesc în seara asta despre tema asta, pentru că știu că foarte mulți oameni scriu pentru ei înșiși și nu știu foarte bine care este drumul către publicare. Și întotdeauna atunci când scrii, bineînțeles, așa cum spunea și Cezar, este un act pe care îl faci mai ales pentru tine, un fel de terapie pe care o faci pentru tine, dar... Atunci când ajungi la un rezultat pe care vrei să-l împărtășești și cu alții, ai vrea să știi portița aia care te duce la publicare. Și m-am gândit să vorbesc un pic din experiența mea de autor debutant, așa, eu, așa că eu nu am un nume extrem de cunoscut în România, nu sunt un scriitor de care toată lumea să fie auzit și pe care mulți să-l fi citit. Și cred că experiența mea e valoroasă tocmai din punctul ăsta, experiența pe care o pot să o împărtășesc, adică are o valoare tocmai din punctul ăsta de vedere, pentru că poate aduce idei celor care își doresc să publice în România sau în altă parte. Bineînțeles, eu am scris și am citit din totdeauna, scrisul este un lucru care... Într-un fel mi-a fost foarte natural de când eram copil, cum zicea și Cezar, am început prin a scrie poezie, asta cred că este ceva atât de, atât de frecvent și atât de natural la oamenii care se apucă de scris încât nici mai merită uh, să intru în detalii. Uh, și am scris în română în mare parte a timpului. De vreo 10 ani am început să scriu în engleză, dar sporadic. Uh, scriu puțin în engleză, pentru că româna rămâne în continuare limba în care mă exprim cel mai ușor. Iar de vreo 2 ani am început să scriu în franceză. Asta pentru că locuiesc la Bruxelles și sunt uh, cumva uh, integrată în, uh, într-un mediu în care se vorbește foarte mult franceză și franceza mea s-a îmbunătățit foarte mult în ultimul timp, dar și pentru că Împreună cu uh, fica mea, Maria, am vrut să, fac, uh, să facem împreună un proiect creativ uh, prin 2019, când uh, era pandemia așa în uh, floare și stăteam închise în casă și nu prea știam exact ce am putea să facem cu timpul nostru. M-am gândit ce ar fi să începem să scriem ceva împreună. Și am zis, ok, hai să scriem în franceză, pentru că este limba, pentru ea este prima limbă. Um, și iată, deci, iată mă scriind în română, în engleză și în franceză. Acum, uh, cartea română este prima, primul volum pe care l-am uh, publicat. Um, ca să aveți așa o idee despre parcurs, pentru că, da, să scrii o carte poate să ia mai mult sau mai puțin timp în funcție de ce alte activități ai. Eu, având un job ca totomul, full time și mergând 8, 9, 10, chiar mai multe ore pe zi la muncă, scrisul e o activitate așa, e un hobby de weekend, să zicem, sau de vacanță. Um, și scriind așa pe foi și în carnețele separate, nu, nu m-am gândit niciodată că voi publica, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să am atâta material încât să umplu o carte. Mi se părea că a umple o carte este ceva uh, imposibil. <laughs> Dar am început să scriu tot prin 2019, când am avut așa un spațiu men spațiul mental și timpul să, 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 să stau mai mult cu ideile mele. Uh, am început să scriu pe la începutul lui 2019 mai structurat, adică să, chiar să văd că se încheagă o, poveste, o povestire, două, trei și că am ajuns la un număr suficient la un moment dat, ca să, ca să mă și încurajeze chestia asta și să pot trece mai departe. 
Cred că am avut manuscrisul pe la sfârșitul anului 2019, gata. Gata din punctul meu de vedere, în sensul că era destul de mult material cu care eram eu destul de confortabilă, așa, adică simțeam că poate fi arătat cuiva. E, și atunci am început să caut editori. Procesul ăsta de a căuta editor, um, probabil că trebuie să fie foarte strâns legat de procesul de a citi. În sensul că citind destul de multe cărți, cam vezi pe unde se poziționează diverse edituri și cam poți să-ți dai seama unde ar putea manuscrisul tău să-și găsească locul. Pentru că poate să fie un manuscris extraordinar, dar să nu se potrivească editurii care îl trimiți. Eu mi-am făcut așa un pic de. mi-am făcut un pic temele și am văzut cam ce edituri în România publică autori debutanți și am trimis manuscrisul um, la două edituri, uh, dintre care uh, prima care mi-a răspuns a fost cea care avea să devină editoarea mea, Eli Bădică de la Nemira, care coordonează colecția în autor și publică autor debutanți. Um, cu ea am avut o chim este, Cred că procesul ăsta de publicare ține foarte mult și de a găsi editorul care îi se potrivește fiecărui scriitor și, în general, am auzit de la foarte mulți scriitori, eu n-am așa o experiență foarte lungă, dar am auzit de la foarte mulți că se creează o relație aproape de simbioz așa, între, între autor și editor. Adică ei devin un cuplu um, care cumva ajung la, la un nivel de coordonare extraordinar. Iar eu am experimentat chestia asta cu Eli Bădică și pot să spun că, că am ajuns în foarte scurt timp să avem o relație aproape mistică în care lucrurile, în care momentele în care ne găseam, în care comunicam, felul în care gândeam, felul în care ea îmi comunica și îmi spunea uite aici manuscrisul scârție sau aici trebuie scos asta sau... Totul se întâmpla, de parcă mi-ar fi citit gândurile și, și lucrul ăsta sunt convins că s-a întâmplat pentru că e un editor extraordinar, dar și pentru că e importantă chimia asta între, între autor și editor. Um, procesul a fost lung și cred că dacă ar fi să dau, să dau un sfat, mă rog, nu sunt în poziția de a da sfaturi, dar un sfat pe care totuși mi-l dau mie însă este... Un autor, debutant sau nu, ar fi bine să aibă răbdare cu procesul ăsta, să aibă răbdare cu el însuși, ea însuși, în momentul în care scrie, ca să ajungă la, să ajungă la un manuscris care e întreg din punctul său de vedere, adică îl simte așa complet, îl simte gata, să aibă destul de multă răbdare pentru ca procesul să, să ajungă la capăt și să aibă încredere în editor că dacă îi spune asta o să dureze două luni, trei luni, cinci luni, înseamnă că atâta e nevoie pentru ca manuscrisul ăla chiar să ajungă într-o formă ok, publicabilă. Eu i-am trimis manuscrisul lui Eli în mai 2020 Um, și am început să lucrăm pe el în iulie um, 2021. Deci a durat mai mult de un an din momentul în care eu i-am trimis manuscrisul și ea mi-a spus sună interesant, uh, aș vrea să public această carte, până când ea a ajuns la el. Ei, e, un, e un proces lung și e un proces uh, care, care cere un pic de răbdare și un pic de uh, modestie, să zic, sau um, cum spune englezii, humility, um, în sensul că foarte mult din, din ce este o carte aparține editorului. Știu că pare că foarte mult din ce este o carte aparține autorului și, într-adevăr, bineînțeles că îi aparține autorului, dar o mare, mare parte este munca unui editor. Și atunci când un, când un editor reușește să ajungă la manuscrisul tău peste un an de zile de când l-a acceptat, este pentru că pune foarte multă muncă și foarte mult suflet în manuscrisele la, la care lucrează deja. 
și a durat, cred, editarea noastră, adică noi am lucrat împreună pe manuscris, deci am trimitea anumite note, comentarii, le integram, îi trimiteam înapoi, tot acest dute vino a durat cam două luni. Deci am lucrat cuvânt cu cuvânt, aș putea spune, frază cu frază, pe manuscris până când l-am șlefuit împreună atât de bine încât am considerat noi două că, uite, a ajuns în cea mai bună formă a sa, în cea mai bună formă posibilă la care noi am putut să-l aducem. Deci, ăsta ar fi primul lucru pe care îl, îl, îl iau cu mine din experiența asta de publicare, răbdarea. Și că o, o, o carte, publicarea unei, unei cărți este un travaliu, o muncă destul de intensă, nu numai scrisul, dar, scrisul, dar după aia și editarea și până la publicare. Publicarea în engleză, eu am publicat uh, într-o revistă literară din Statele Unite o, una dintre novelele mele. Um, pentru cei care scriu în engleză, spațiul este mult mai deschis. Adică sunt for foarte multe opțiuni de a publica, uh, dar bineînțeles și competiția e mult mai mare. Însă sunt foarte multe reviste literare, uh, sunt foarte multe edituri, evident, care publică în limba engleză. Dacă ar fi să dau un, un tip, așa cum spunem în engleză, este, există foarte multe site-uri pe care se publică în continuu tot timpul concursuri deschise de publicare. Așa am publicat eu, de exemplu, în Iris Literary Journal. Pur și simplu am ajuns pe un site care se numește dystopianstories.com, unde... În fiecare zi se actualizează concursurile literare um, active. Unele uh, sunt pentru reviste literare, altele sunt pentru uh, diverse volume, antologii și așa mai departe, dar este o șansă, adică pentru oamenii care scriu în engleză, să spunem, este o șansă să cunoască felul ăsta de competiții de scris, să spunem, la care se pot înscrie, majoritatea sunt fără taxă um, și cred că asta uh, contribuie foarte mult la a crește cumva încrederea uh, unui scriitor că poate să publice dacă este acceptat de o astfel de competiție. Um, pentru că, mă rog, nu știu alții cum reușesc, dar pentru mine a fost întotdeauna, sau eu mă simt întotdeauna cumva între două extreme atunci când scriu ceva. Uh, uneori mi se pare că ceea ce scriu este foarte bun și îmi vine aproape imposibil, îmi vine greu de crezut că eu am reușit să scriu așa ceva, iar uh, în alte momente uh, sunt chinuită de acest uh, um, imposter sindrom, sindromul impostorului, în care mi se pare că nu e nimic acolo și uh, faptul de a reuși să ajungi uh, cumva să fii acceptat uh, de o astfel de competiție, să fii publicat într-o revistă literară în România sau oriunde altundeva, îți dă o încredere mai mare în, uh, în ceea ce faci. Um, Acum, de exemplu, uh, pentru că am spus că eu scriu în română, în engleză și în franceză, am reușit împreună cu fica mea să scriem o carte pentru copii, o carte SF în uh, franceză, pe care uh, o să lucrăm uh, începând cu luna mai împreună cu un uh, agent literar din Paris, din Franța, uh, ca să o aducem într-o formă publicabilă. Este și asta, cred, o pistă pentru oamenii care încearcă să publice. Ori să găsească un editor uh, la o editură, ori, în funcție de limba în care scriu, să găsească un, um, un agent literar care poate lucra împreună cu ei pe textul respectiv până când el devine um, destul de bun pentru a fi prezentat unei edituri. Sper că mă mai vedeți sau și că mă auziți, pentru că eu nu mai nu vă mai văd da, voi. sigur, sigur. Da? Ok. 
Acum, um, voiam să vorbesc un pic despre, um, despre experiența mea cu școala de aici, pentru că suntem într-un cadru în care stăm de vorbă cu profesori uh, și pentru că eu am trecut prin școala din România, um, am trecut inclusiv, am trecut ca elev și am trecut ca profesor pregătitor pentru că am predat câteva luni uh, la un after school pentru niște copii uh, de la școala centrală din București. Sunt puțin deconectată de sistemul ăsta pentru că Maria, fică mea, a început școala direct aici în Belgia, deci nu am avut foarte mult în ultimii ani contactul cu școala din România, dar din ceea ce pot să mi... din ce mi amintesc eu din propria mea experiență de copil de școală, e adevărat că, din păcate, școala românească se bazează foarte mult pe redare pe a, reda, pe, a, pe a repeta niște, niște lucruri pe care le-am învățat pe din afară. Inclusiv, așa era pe vremea mea, nu știu dacă este la fel și acum, inclusiv la limba și literatura română, majoritatea examenelor se bazau pe a învăța niște comentarii din niște culegeri, cum spunea și Cezar, pe din afară. Ceea ce mi se pare absurd și... Sper că nu mai există în ziua de azi, pentru că, de fapt, literatura, arta în general și felul în care sunt consumate literatura și arta este un lucru extrem de intim și de personal. Și atunci când citești ceva, când citești o carte, actul ăla este, este atât de intim încât e absurd să-i ceri unui copil, unui elev să să învețe despre, despre o carte din ceea ce a, ce a înțeles altcineva. Cum se întâmplă aici în Belgia, ceea ce am observat eu, cum sunt încurajați copiii să citească, este că, așa, asta a spus și Cezar, li se prezintă niște cărți care sunt mult mai potrivite cu vârsta lor. Ori asta văd și eu la Maria, care are 11 ani jumate. Oricât am încercat noi să aducem în bibliotecă niște cărți care ne-au impresionat pe noi la vremea noastră, aventurile lui Tom Sawyer sau Jules Verne sau alt, alte lucruri din astea, ea citește cu totul și cu totul alte cărți. Și, în general, sunt cărți foarte amuzante sau cărți care vorbesc foarte mult despre adolescența de astăzi, din ziua de azi. Foarte puțin citește Maria, la vârsta ei, genul de lecturi pe care le făceam noi la școală. Adică... Ei primesc niște, niște liste de lectură din care pot să-și aleagă niște cărți pe care vor să le citească și după aia despre care vor să povestească. Niciodată, niciodată nu a primit la școală o interpretare a, unui, a unei cărți pe care să o învețe pe din afară. Întotdeauna totul se bazează pe, pe experiența lor de lectură, deci pe experiența fiecăruia cu cartea respectivă ce vrea să povestească, să povestească despre cartea respectivă, ce l-a impresionat sau ce a impresionat-o la cartea respectivă, cu ce a rămas niște citate amuzante sau, nu știu, care i-au care marcat. Așadar, e încurajat o relație foarte, foarte personală cu cartea, așa cum e și normal să fie, și în niciun caz genul ăsta în care eu, profesorul, îți spun ție, elev, ce ar trebui să înțelegi din cartea asta pentru că niște oameni mai deștepți decât noi doi au hotărât că ăsta e mesajul cărții. Um, nu știu dacă, mă rog, poate că, poate că experiența mea e destul de, um, e destul de veche și, și nu mai este cazul uh, și sper dar mi-ar plăcea ca și în România să fie genul ăsta de relație în care copiii sunt mai mult ascultați, adică în care profesorul nu vine să vorbească despre ce înțelege el din, din literatură, îi lasă pe copii să exprime ceea ce, ceea ce înțeleg ei. Uneori cred că putem să fim 
putem să avem niște surprize neașteptate și să fim impresionați de lucrurile pe care le înțeleg copiii din, din cărți. Și nu trebuie neapărat să li se explice metafore sau sensuri ascunse, pentru că uneori o să ne explice ei nouă dacă le dăm șansa ce anume, despre ce anume e vorba în cartea aia și o să vedem că înțelepciunea unor copii e uneori mai mare decât înțelepciunea unor critici literari. Cam asta ar fi în mare ce am vrut eu să spun. Um, acum nu știu dacă sunt întrebări, sunt gata să, să răspund la ele. Uh, sigur, uh, avem, uh, avem întrebări, mulțumim mult pentru prezentare. Uh, o să încep cu o afirmație din partea Mariei, care ne spune că nu prea este încurajată creativitatea elevilor, dar nici cea a profesorilor. Întrebarea ar fi, cum am putea încuraja creativitatea profesorilor, dacă pe elevii uh, îi dăm noi? Da, sunt sigură că, da, sunt sigură că rigiditatea asta a sistemului de învățământ se reflectă și asupra profesorilor, nu numai asupra elevilor, pentru că e un cerc vicios atâta timp cât tu te simți liber să experimentezi, să aduci idei noi, să propui cărți diferite sau subiecte de discuție diferite și copiii se vor simți și elevii se vor simți liber să facă lucrul ăsta. Eu, de exemplu, ce, ce am făcut la un moment dat, la librăria Bastilia din București, făceam un, un atelier cu copii, atelier de născocit povești. Și ce făceam era că găsi, găsisem și inventasem niște exerciții în care plecam, de exemplu, de la niște cuvinte fără legătură și încercam să le punem împreună într-o poveste. Sau aveam niște cuburi Lego pe care erau scrise niște niște cuvinte și tot așa încercam să construim, să construim un castel al poveștilor folosind, folosind așa un fir logic trasat din cuvinte aparent fără legătură între ele. Există multe metode, cred, prin care, pe care și chiar și pe internet le putem găsi, prin care să, să ne dezvoltăm nouă mai întâi gândirea asta creativă pentru a putea după aia să o, să o încurajăm la copii. Nu-mi dau seama acum pentru, pentru profesor cât de ușor e în cadrul programei să se abată un pic sau să facă lucruri mai creative, dar sunt sigură și asta uitându-mă și la copilul meu, că e un lucru pe care copiii îl apreciază, îl apreciază foarte mult. Să li se dea posibilitatea să, să gândească puțin în afara, în afara normelor sau în afara unui program prestabilit. Și libertatea asta e foarte, foarte importantă pentru a stimula creativitatea. Eu am o, am o experiență destul de descurajantă cu școala din România. E o experiență care mai degrabă m-a învățat să nu îmi folosesc creativitatea și să nu gândesc, să nu ies din cutie. Mi amintesc când eram în clasa întâi, învățătoarea, care de altfel mă, mă plăcea, mă, mă admira, m-a scos în fața clasei să spun o poveste. Să spun clasei o poveste. Și pe moment, din cauza emoției, nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat, am uitat pur și simplu toate poveștile pe care le știam, tot ce auzisem vreodată și nu aveam nicio resursă, pur și simplu nu puteam să prind nicio poveste de picior să o aduc, să, să o povestesc. Așa că am început să inventez o poveste și am inventat pe loc acolo în fața clasei o poveste despre o floare. Țin minte vacă, era vorba de o floare care voia să ajungă la soare, ceva de genul o misiune imposibilă, pentru că dacă ar fi ajuns la, floare, la soare, ar fi murit uh, prăjită. Um, și îmi amintesc reacția învățătoarei, care a fost foarte descurajantă, uh, s-a enervat foarte tare, s-a supărat foarte tare și după aia, mă rog, a stat de vorbă cu părinții mei să le spună cum am îndrăznit să inventez o poveste, să a, așa ceva era inadmisibil, era ceva ce nu putea nici măcar să-și imagineze cum am îndrăznit așa ceva când aș fi putut pur și simplu să spun nu așa o poveste pe care o știam deja, pe care au scris-o alții. Ei, genul ăsta, de, genul ăsta de experiență cred că ar trebui să dispară 
din, din școală, nu vreau să fiu prescriptivă, adică nu sunt profesor și îmi dau seama cât de greu este să fii profesor uh, și cât de greu este să, să încurajezi creativitatea în, în uh, rândul copiilor, dar atâta timp cât începem prin a le, prin a le respecta uh, dreptul de a se exprima în felul în care ei vor, atâta vreme cât uh, au respect și nu lezează demnitatea altora, e deja un pas. E un pas și pentru noi și pentru ei. Să încurajăm o libertate mai mare de a, de a ne exprima creativitatea. Pentru că ai vorbit mai devreme despre ce preferă copiii din ziua de astăzi să citească, întrebare spune ce facem cu cărțile bune vechi pentru copii? Nu le mai citim, le dăm pur și simplu la o parte? Uite, e interesant pentru că există, bineînțeles, o bogăție literară în spatele nostru pe care nu vrem să o dăm uitării. De asta, e, de asta spuneam despre cărțile lui Jules Verne sau despre aventurile lui Tom Sawyer pe care le-am le pregătit în bibliotecă pentru, pentru Maria. Ideea e că atâta vreme cât vrem să încurajăm cititul, trebuie să-i lăsăm cumva pe ei să ne ghideze. Ce este, ce îi poate încuraja, provoca pe ei să înceapă să citească. Pentru că odată ce începi să citești și odată ce cititul devine așa o parte importantă din viața ta, încât nu mai poți trăi fără să citești așa cum nu poți să trăiești fără să mănânci, o să încep să devorezi cărți, asta știu din proprie experiență, o să încep să devorezi tot felul de cărți și o să vrei să sap din ce în ce mai adânc. Și o să pleci, poate, de la, nu știu, cărțile astea pentru adolescenți de acum și încet, încet o să ajungi la Roald Dahl și încet, încet o să ajungi la Tom Sawyer și încet, încet o să ajungi mai departe și mai departe. Um, însă dacă cineva încearcă să te ducă țintit în locul în care își dorește să ajungi înainte ca tu să fii pregătit, înainte ca tu să fii dezvoltat gustul ăsta pentru citit, înainte ca tu să vezi exact ce stil îți place, e și asta o, cred că e și asta o întrebare, pentru că unii copii citesc foarte mult cărți de aventuri, alții cărți polițiste, alții citesc foarte mult umor. Benz de senate. Aici, în Belgia, de exemplu, se citesc foarte multe benz de senate. E o chestie pe care în România n-am văzut-o așa de mult. Într-adevăr, Belgia are și o tradiție foarte importantă. În, are, are o cultură a benzii de senate. Dar ceea ce văd eu din interacțiunea cu alți părinți aici este că ei se bucură atunci când copiii citesc orice. Atâta timp cât citesc, e deja un pariu câștigat. E deja un pas înainte. Dacă citesc o bandă de senată sau o revistă, nu știu, despre animale sau despre ce îi pasionează pe ei, deja e foarte bine. Pentru că citind și tot citind lucruri care îți plac, încep să prinzi un gust pentru lectură și să-ți faci obiceiul ăsta de a citi și începi să mai cauți prin bibliotecă și să ajungi și la alte lucruri. Acum, nu numai gusturile copiilor s-au schimbat, mi se pare că s-au schimbat foarte mult și, cum să zic, poate standardele la care anumite opere literare pot să fie prezentate copiilor. De exemplu, sunt sigură că noi toți sau majoritatea dintre noi am citit când eram copii morcoveață. E bine, e o carte foarte cinică. E o carte în care se vorbește foarte mult despre umilință, despre un copil care este umilit. E foarte multă violență fizică acolo. Adică mi amintesc că la un moment dat morcoveață sucește gâtul unor lișițe. Da? Cumva standardele astea s-au schimbat. Adică Ceea ce citeam eu pe vremea mea, poate că nu i-aș recomanda acum Mariei să citească. Um, 
nu știu exact dacă îi ține mai mult sub un clopot de sticlă sau, um, sau avem alt fel de a, privi, um, de a privi literatura, dar mă bucur atunci când ea citește, citește cărți care uh, sunt cumva mai pozitive, să zicem. Și văd și la ea tendința asta. Um, mă rog, cred că am divagat un pic. Deci ce facem cu cărțile mari din literatură? Cred că uh, trebuie să avem încredere în copii că o să ajungă la ele. Atâta timp cât încep cu ceea ce le place lor, cred că la un moment dat vor ajunge să citească și cărțile de neocolit. Așa cum noi cu toții am ajuns să citim cărțile de neocolit, am ajuns să citim uh, și Dostoevski, am ajuns să citim și Thomas Mann, am ajuns să citim și Eliade, am ajuns să citim și Cioran, uh, Solgenițin și așa mai departe, dar nu plecând de la ele, ci plecând de la, uh, nu știu, Ion Creangă sau ce mai citeam noi la început. Uh, literatura mare e acolo și o să fie întotdeauna acolo și uh, inevitabil o să ajungă și copiii la ea. Mulțumim mult, Ramona. Ca, o să citesc două comentarii de apreciere, pentru că urmăritorilor le-a plăcut foarte mult expunerea ta. Doina ne spune că a fost o experiență tare plăcută, sfaturile utile, au fost sfaturi utile pentru profesorii români și te felicită. De asemenea, Lidia ne spune că e de acord cu tine, că ne-ar trebui metode noi creative care să ne ajute în comunicarea cu noile generații. Acestea sunt atrase de lucruri noi inedite, ceea ce ai spus și tu mai, mai devreme. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Și trecem mai departe la Alec, care ar fi trebuit să fie al doilea în slotul nostru de timp, dar este ultimul pe principiu că cei din urmă vor fi cei din tâi. Alec Blenchem, aș putea să zic că aproape că nu mai are nevoie de introducere. Mă gândesc că sunt multe educatoare, învățătoare, cu siguranță prin pauze au văzut cărțile tale, dar um, o să spun câteva cuvinte despre tine, Alex, și poți să adaugi tu dacă dorești. Uh, tema pe care o va aborda astăzi, Alex, este cum să folosim cărțile pentru a încuraja educația morală a copiilor. Alec a făcut studii de drept și de pedagogie muzicală, însă și-a descoperit adevărata vocație odată cu scrierea și cu publicarea cărților din seria Călătoriile lui Erus, care au devenit un adevărat fenomen, Alec fiind cel mai citit autor de cărți pentru copii din România. Sunt multe lucruri legate de Alec, de la Jup, un pisoi de soi, aventuri în țara virtuților și aventuri în țara nevirtuților, în total, 35 de cărți publicate până acum în doar 5 ani. De asemenea, opera comică pentru copii din București, condusă de cunoscuta soprană Felicia Filip, a pus în scenă spectacole după primele trei cărți din seria Călătoriile lui Erus. În 2019, Alec a câștigat premiul pentru liderul anului în cărți pentru copii la Gala Itibiții. Alec... The floor is yours, ca să facem un schimb de limbă. Mulțumim mult că ești alături de noi în seara aceasta. Cu mare drag și eu mulțumesc, Magda, pentru prezentare și pentru invitație. Mulțumesc Cezar și Ramona pentru inspirația lor, care se așează așa foarte bine pe ce urmează să, să spun și eu mai departe. Mi-am fixat expunerea în jurul a ceea ce fac și mi se pare normal. Eu nu m-am gândit niciodată că o să ajung să fiu scriitor, Uh, niciun ca scriitor de cărți pentru copii. Uh, a venit întâmplător, dar poate nu a fost întâmplător. Și tot în urma unei experiențe într-o școală, uh, a fost un moment în viața mea în care am început așa o mică revoluție personală, la nivel spiritual, moral, și descoperim foarte multe lucruri uh, importante pentru mine și pornind așa o mică reformă care chiar a avut un impact la nivel național în ceea ce privește alimentația sănătoasă și în ceea ce privește abordarea, nu abordarea, ci felul în care ne raportăm la mediul înconjurător și la cei din jurul nostru. Am avut ocazia la un moment dat, în 2012, să fac o. o să, să depun o, o muncă de voluntariat într-o școală din Constanță. Este un proiect pe care eu mi l-am dorit, mi-a dorit să fiu aproape de copii, iubesc copiii mereu, i-am iubit. 
încă de mic am, am visat să fiu învățător, asta a fost gândul meu, vreau să ajung să fiu învățător. Și uh, am reușit atunci printr-o portiță să ajung să lucrez cu trei clase de copii din Constanța, de la o școală, unde eu însumi uh, am, uh, am trecut prin, uh, prin uh, clasele primare. Și uh, în expunerea mea, mă străduiam atunci să îi ajut pe copii să învețe să mănânce mai sănătos, să fie mai responsabil în ceea ce privește mediul înconjurător. Lucruri generale, proiectul se numea Fi Verde și aveam o abordare clasică. Le deseneam la, la tablă, le explicam cu fructele, cu legumele, cu apa, cum să economisim apă, cum să protejăm mediul și așa mai departe. Și am simțit această um, distanță. Mă priveau ca pe un profesor, mă priveau pe ca încă cineva care a venit să ne umple timpul, încă cineva care a venit să ne umple mintea. M-am văzut pe mine cum eram, bine, în comunism era altceva, dar m-am văzut pe mine cum eram, priveam și priveam prin profesor și gândul meu era undeva afară, undeva într-o pădure, mă uitam în stânga, mă uitam la frunzele care cădeau din copaci, nu mai atent nu eram la, la ceea ce se vorbea. Și am zis... Trebuie să fac altceva. Trebuie să există o altă cale pe care eu să o găsesc, să comunic cu acești copii. Fiind de asemenea pasionat de muzică și uh, o pasiune la care n-am putut să renunț toată viața mea, până la urmă, a trebuit să fac această facultate de pedagogie, pedagogie muzicală pentru a-mi a mulțumi sufletul, am început să vin cu chitară la ore și să cânt și să uh, le explic pe muzică. După aia, într-o zi, m-am gândit ce ar fi să scriu eu o mică poveste. Nu mă consideram talentat, nu mă consideram mai bun decât alții la a scrie povești, pur și simplu am scris o poveste scurtă pe care le-am citit-o copiilor și care avea inserat anumite elemente pe care eu vroiam să le transmit. Și copiii au fost extrem de încântați și deodată acea barieră, acea distanță a dispărut. Apoi am început să le și cânt, să le și povestesc, am început să scriu mai departe, am început să iau această poveste de la capăt, și uh, mi-aduc aminte că în fiecare, mă duceam de două ori pe săptămână la școală și în fiecare dată când mă duceam, scriam câte un nou capitol din această poveste. Și era așa ca un, ca un serial, ca o telenovelă pentru copii. Și ajunsesem în punctul în care copiii mă așteptau în curtea școlii și strigau după mine, erau, uh, apropo de uh, a veni acolo la nivelul lor, a a-i cunoaște și le-a, a, le, a le da acea mâncare de care ei au nevoie la, la nivelul la care ei sunt. Avea o sete de acest nou pe care eu îl ofeream. Și a fost extraordinară experiență, a durat aproape un an și s-a culminat cu un mare final pe care l-am scris povești respectivă împreună cu ei. I-am implicat activ în această, în această experiență. Și așa, la naștere, prima carte pe care i-am scris și cea mai populară carte a mea, Elus în Valea Răbdării, o carte despre o virtute fundamentală din punctul meu de vedere, răbdarea. Am făcut multe alte activități cu ei de tot felul, dar am rămas cu această satisfacție extraordinară că se pot face lucrurile altfel și că... Nu copiii sunt cei care trebuie să se schimbe, ci noi suntem cei care trebuie să ne schimbăm pentru ei. Și de acolo s-a deschis așa un univers în viața mea, pentru că, bine, povestea un pic altfel. Cartea am scris-o în 2012, acolo cu copiii. Am ținut-o pe laptop vreo patru ani, n-am făcut nimic cu ea. Am continuat de viața mea, n-am putut să reiau programul pentru că soția mea a născut, am devenit și eu părinte, nu mai aveam timp, în sfârșit. Și... 2012 se întâmpla asta, în 2016, nu o să uit niciodată, că a fost așa ca într-un film, apropo de ce povestea și Ramona, de cum găsești un editor, cum îți publici cartea, am căutând ceva prin fișierele calculatorului, am găsit această poveste. Am recitit-o și m-a pătruns o emoție atât de puternică și mi-am zis, cartea asta nu trebuie să moară pe acest laptop, trebuie să fac ceva cu ea. E, e păcat să moară pe acest laptop. Aveam deja dovada că era iubită de copii, că se poate. Și am căutat pur și simplu pe Google edituri din România, n-aveam nicio legătură cu acest domeniu de niciun fel 
Am găsit vreo 10 adrese de e-mail de la 10 edituri și am trimis un e-mail în care mă prezentam, prezentam povestea și am zis, hai să vedem ce se întâmplă. E, am avut marele noroc, pe care știu că mulți nu l-au deocamdată, să mi se răspundă la acest e-mail de către două edituri. Și o să spun și care. Mi-a răspuns editura paralela 45. Și mi-au spus oamenii foarte respectuos, mi-au zis, mi-a plăcut cartea, dar noi nu publicăm cărți pentru copii. Dacă aveți vreo carte pentru adulți, o așteptăm. Am zis, ok. N-am mai scris nimic altceva, așa că n-am, n-am ce să fac. Și mi-a mai răspuns Curtea Veche, editura Curtea Veche, despre care știam că este o editură mare și cu un portofoliu mare de, de autori și români și străini. Iar editura Ve- Curtea Veche mi-a spus, ne place cartea, vă așteptăm la București să semnăm un contract. Exact așa, pur și simplu. A, cred că peste două zile eram la București, eu sunt din Constanță, eram la București, nici nu m-a interesat ce mi oferă, cum mi oferă, pur și simplu, vă spun sincer, mă interesa ca să, să-mi văd cartea publicată, mă interesa cartea mea să ajungă la cât mai mulți copii. Pentru că știam că am pus ceva acolo de care copiii și chiar și părinții au nevoie. Și a durat, bineînțeles, o perioadă până... A fost cartea editată până când s-au făcut ilustrațiile, unde iarăși am avut un mare noroc, un ilustrator extraordinar, Doina Zavatski. Și a ieșit cartea pe piață. La început n-au fost prea încrezători. Cei de la editură mi-au spus că este mare, capitolele sunt lungi, nu prea se citește așa ceva în țară, ca să nu pierdem în costuri inutile, nu o să o publice în librării, o să fie doar online pe site-ul lor, site-ul lor care nu vindea mare lucru. Și n-am avut ce să fac, am zis ok. Norocul meu, mare de meu noroc, unul dintre bucățile, una dintre bucățele de noroc din această aventură a fost că cartea arăta foarte bine. Arăta foarte bine. Și a venit directorul de vânzări, nu o să niciodată, și a zis arată prea bine ca să nu există într-o librărie, să poată fi văzută de oameni. Ilustrații de superbe, nu am aici să vă dar cine, cine este curios poate să caute Eru și Valea Ardăi. E pe copertă cu un băiețel cu părul creț albastru. Un păr albastru foarte frumos. Și de până la urmă a fost distribuită peste tot. A durat un pic până când a ajuns uh, într-o zonă de interes. Și uh, mă bucur să fiu astăzi aici pentru că eu știu, pentru că după aia am cercetat ce a ajutat la succesul extraordinar al acestei cărți. A ajutat foarte mult părinții și profesorii, educatorii, învățătorii. Știu că la un moment dat a ajuns la anumite persoane din zona de educație, iar aceste persoane au apreciat valoarea cărții, nu ca, știu eu, valoare literară, ca, ca valoare morală, ca, ca element de educație, ca ca uh, o unealtă în educația morală a copiilor. Cartea se numește exact așa, Eru și Valea Rădării și este despre răbdare. Uh, este despre un, un băiețel care pleacă într-o uh, călătorie. Uh, la un scenariu clasic, uh, el trebuie să salveze, uite că am primit cartea. Asta e cartea. El trebuie să salveze cumva lumea în care trăiește, o lume care se numește lumea bună, o, o lume idilică, dar pentru a putea să salvească această lume, da, el trebuie să treacă, treacă prin această vale magică a răbdării. Și în această vale magică a răbdării este confruntat cu tot felul de provocări legate de răbdare. Și el nu va putea să treacă mai departe dacă nu învață această virtute foarte importantă numită răbdare. E, bineînțeles că cartea vine cu trei cântecele, cântecul răbdării, cântecul fructelor, și care sunt foarte amuzate și... O să vă spun așa, are frenul de la cântecul răbdării, pentru că e o definiție foarte faină a răbdării. Răbdarea este o calitate a sufletului tău. Răbdarea te ajută când îți este foarte greu. Răbdarea îți folosește mereu. Și mă mut acum puțin în zona aceasta a importanței educației morale. Pentru că este ceva ce, din păcate, în zilele noastre s-a cam pierdut. Și este o mare problemă pe care o avem noi, părinții, 
dar și voi, educatorii, pentru că, din punctul meu de vedere, în centrul educației unui copil trebuie să stea educația această morală. Educația bazată pe principii morale. Apoi, de la această educație morală, trebuie să peste ea trebuie construită educația academică. Și sunt sigur că fiecare dintre voi, ca și profesioniști, ca și educatori, recunoașteți imediat în clasa pe care o aveți, copiii care au de acasă, acei șapte ani de acasă, da, acei stâlpi ai moralității, acele valori de la părinții lor și cei care nu o au. Acum, eu nu vreau să dau vina pe părinți, în niciun caz. Sunt și eu părinte și avem un copil și știu cât de greu este, cât de greu este să lucrez cu un copil, da cu 30, da cu 35, în același timp. Și fiecare are nevoi diferite și probleme diferite și uh, trebuie să le dăruiești la fiecare cu o bucățică din sufletul tău și din atenția ta. Este foarte greu. Uh, nu vreau să dau vina pe părinți, pentru că suntem și noi părinți și știu în societatea în care trăim, care este construit atât de, de greșit, cât de ocupați sunt părinții că nu mai au timp să se ocupe de copiii lor. Și ei ajung să, să se împartă cumva acești copii între părinți și între educatori, iar noi trebuie să le oferim cât putem noi acasă și cât puteți voi la școală această educație morală. Este extrem de importantă. Eu visez scenarii din această, acestea ideale în care copiii vin de acasă cu o educație morală stabilă și la școală este atât de ușor să lucrezi cu ei și este o așa de mare plăcere să lucrezi cu ei, pentru că copiii sunt extraordinari, sunt extraordinari. Noi suntem ca niște grădinari. Noi suntem grădinari și ne îngrijim de aceste două grădini foarte importante ale copilor, una a minții și una a inimii. Am cam neglijat grădina inimii copiilor. Și cred că ăsta este motivul pentru că sunt eu un mare scriitor, nu mă consider, am învățat foarte multe acești cinci ani de când scriu, dar am adus pe piață o informație de care oamenii aveau nevoie. Era sete de o astfel de informație. Și după valea răbdării a urmat valea generozității, și după valea generozității a urmat valea iubirii, și după valea iubirii a urmat valea recunoștinței, și Erus a făcut acest cerc, a închis acest cerc și s-a întors acasă. Pa a plecat în altă parte pentru că când am anunțat că se termină seria cu Erus, cred că am primit sute de mesaje și de rugăminți să nu se termine această serie. Copii care, asta îmi doream, să vadă un erou în care ei să se oglindească, nu în Spider-Man și în Batman, și în care nu se poate oglindi nimeni, pentru că nimeni nu poate să zboare, nimeni nu poate să se cațere pe pereți, dar orice copil se poate vedea într-un alt copil care încearcă să fie mai bun. Și încercând să fie mai bun, transformă lucrurile în el și în jurul lui. Tema mea, am zis că este despre cum să folosești cărțile în educația morală a copilului. Este ceea ce am făcut în ultimii ani. Am fost citat în, hai să nu zic sute, deși e posibil să fie, dar zeci de activități cu copiii în online și în offline. Am fost în școli, am făcut lansări și ateliere de carte cu copii. Și am văzut cum poți să folosești aceste personaje și aceste povești pentru a insufla în ei atribute uh, ale educației morale. Virtuți. Eu așa, așa îmi place să le spun. Virtuți. Și vreau să fac o pauză scurtă aici. Uh, m-am gândit chiar ieri, când uh, mă pregăteam pentru această prezentare, uh, și am făcut un grup pe Facebook care se numește Educație prin virtuți. Și mi-aș dori foarte mult să ne reîntâlnim acolo cei care sunteți interesați de acest subiect, să discutăm și să ne ajutăm, să ne susținem, să, să propagăm puțin ideea asta mai departe, cât mai departe posibil. Mă gândesc la ce face Japonia și cred că e imposibil să nu fi aflat despre sistemul de educație din Japonia, unde până la 10 ani nu există teste, nu există teze, nu există lucrări, pentru că se pune foarte mare accent pe dezvoltarea caracterului, pe dezvoltarea valorilor copiilor. Acolo nu există femei de serviciu, copiii își spală singuri clasele, veceurile. Sunt elemente foarte clare, frumoase și simple prin care copiii învață această educație morală. Dar să revenim la noi. Noi nu putem să facem așa ceva pentru că ar sări toți părinții 
de a asedia școala. Și aici e o altă mare problemă. Înainte, în comunism, părintele nu avea niciun cuvânt de spus în ceea ce privește ceea ce se întâmplă la școală, iar acum, cred că părintele spune prea multe și pune prea multă presiune pe, pe profesori, pe educatori, pe învățători, astfel încât e un echilibru dat peste cap. Sunt de acord, părintele trebuie să fie într-o relație de, de echipă cu educatorul, dar nu să fie deasupra lui să pună presiune, pentru că omul acela, dacă nu mai e liber, nu mai poate să fie creativ, cum vorbeam mai devreme. Nu poți să fii creativ când ai atâta presiune pe tine. Cunosc pe cineva care a apelat la niște soluții creative pentru mine incredibile, de ce nu să se urce pe o catedră și să predea ora în alt fel. Copiii au fost extrem de încântați, dar după aia au avut mari probleme pentru această atitudine. Eu când făceam ora cu copii în școală, nu îi lăsam să stea în bănci, stăteam toți pe mese cu fundul, eu stăteam cu fundul pe catedră, cu fundul pe pe, pe băncile lor. Pentru că vreau să-i scot din acea uh, zonă în care erau la școală. Bun. Tot încerc să revin la subiect. Cum putem să folosim cărțile pentru educația morală în școli? Uh, deja se face lucrul ăsta și felicitări tuturor educatorilor și învățătorilor care fac așa ceva. Oricum felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru că educați copiii noștri uh, și nu este deloc ușor. Um, pur și simplu prin narație. Uh, deja știu că multe școli au, uh, au zile, zile în săptămână și ore în, uh, în timpul săptămânii când pur și simplu citesc povești. Pentru mine o poveste este acel text care te învață ceva. Dacă nu te învață ceva, este doar o descriere frumoasă a unor peisaje sau a unor personaje. O poveste trebuie să te învețe ceva. Mă refer la poveștile pentru copii. Uh, Așa am evoluat ca și specie. Biblia este o carte plină cu povești, care te învață diverse lucruri. Așa s-a și pornit, practic, cu educația morală a copiilor, de către biserici, de către tot felul de organizații religioase, nu numai creștine, care își doreau să-și educe copiii în spiritul unor valori spirituale, morale. Apoi a fost un conflict, pentru că era deranjant, Biserica, biserica, religia a influențat prea mult zona aceasta și acum s-a cam pierdut și nu mai avem mai deloc această educație morală. Sunt mai multe feluri în care poți să folosești o carte pentru a educa copiii uh, din punct de vedere moral. În primul rând, orice poveste pe care le citești și încerci să scoți în față un subiect, trebuie să o citești de mai multe ori. Subiectul acela trebuie să-l aduci în discuție de mai multe ori. Nu poți să înveți pe cineva ceva spunându-i o singură dată, mai ales un copil, pentru că ei uită repede și poveștile și învățătura. Pe lângă asta, dacă să, să luăm, de exemplu, cartea Aerul și Valea Rădării, normal că mă, mă folosesc pe mine. Apropo de ce zicea, ce zicea Cezar, că tot ce scrie și am avut o mică revelație într-o zi când dădeam un interviu la radio și m-a întrebat cineva dacă mă regăsesc în Erus, personajul meu principal. Și am spus exact așa, am vorbit că subconștientul, mă regăsesc în Eus. În loc de Erus am zis Eus. Mi-am dat seama că, da, tot ce scrii ești tu. Nu are cum să fie alt, alt, pentru că nu vine de la tine alt. Deci trebuie să îi citești această poveste, să zicem că luați cartea Eru și Valea Rădării și o citiți la școală, da, e pe capitole. Încercați să... Contează foarte mult felul în care citești. Intonația, implicarea, dramatizarea cărții, cum gesticulezi, să folosești voci diferite pentru personaje diferite, să fie acolo, eventual să implici pe copii. Ei știu să citească, luați câteva cărți, unul citește un personaj, unul citește un personaj... Copiii, o parte din combustibilul lor este entuziasmul. Dacă ei sunt entuziasmați de ceva, sunt capabili să facă orice. Sunt implicați în orice activitate, dar să fie entuziasmați. Felul în care citești este extrem de important și reușești să introduci în poveste. Apoi trebuie repetate elementele. Trebuie repetate elementele și trebuie un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Știu că mulți educatori o fac. Discuțiile despre subiect nu trebuie neapărat păstrate pentru la sfârșit. Dar citești cartea, cartea asta are vreo 
100 și ceva de pagini, nici nu mai știu. Așa citești cartea și la sfârșitul cărții tu ai o sinteză și discurs. Pentru, pentru că pentru ei deja unele momente nu mai au uh, intensitatea aia emoțională. Trebuie, trebuie oprit atunci și discutat atunci. Fără nicio problemă. Oprit atunci și discutat atunci. Tu ce ai face? Tu ce înțelegi? Tu dacă ai fi în, în, rol, în locul personajului acesta, cum, cum ai acționat? De ce crezi că a făcut așa? Uh, și după ce ai făcut toată activitatea asta cu copiii și cu cartea și ai trecut și ai discutat, ei au nevoie de exemple practice. Pe ei trebuie să-i pui în pielea personajului în mod practic. Să înțeleagă, să, să poată să trăiască lucrul acela. Și vă dau un exemplu foarte ușor, foarte simplu. Uh, e o carte despre protecția, de protejarea mediului înconjurător. Excelent! A doua zi facem o activitate de curățare a gunoaielor din curtea școlii. Mai facem o dată. Mai facem o dată și o să vedeți că o să gândească de mai multe ori atunci când o să arunce un gunoi în curtea școlii. Pentru că deja au trăit. Înțeleg responsabilitatea. Înțeleg legături. Fac conexiuni în mintea aia lor frumoasă, creativă. Încep să se lege lucrurile. Și cu cât unui copil îi umple mintea cu lucruri bune, cu atâta e mai puțin loc pentru un lucru mai puțin bun. Pentru mine, un copil nu este o foaie nescrisă. Am auzit de multe teorie asta, că un copil este o foaie nescrisă pe care uh, profesorii, părinții, uh, anturajul scriu. Un copil nu e o foaie nescrisă. Un copil este o pot potențialitate imensă de lucruri bune sau mai puțin bune. Depinde de cei de grădinari. Depinde de ce semințe sunt plantate acolo. Eu sunt sigur că toate virtuțile, toate virtuțile trăiesc în copii. Ele doar sunt uh, în inerție și au nevoie să fie udate, hrănite, pentru a fi trezite. Au nevoie să fie puse în anumite uh, situații uh, pentru a se trezi și a putea să, să le definească viața, pentru că despre asta e. Uh, citeam uh, mai devreme un articol din uh, un jurnal publicat în uh, Indonezia, despre educația în Indonezia și cum folosesc ei cărțile cu povești pentru a educa moral copiii. Și era o, o, un desen foarte frumos făcut. Puneau în centrul educației educația uh, morală, apoi următorul cerc, după educația morală, ce credeți că era? Nu e educația academică. După educația morală, este capacitatea lor de a interacționa cu cei din jurul lor. Social skills, aceste uh, aptitudini sociale, da? de a interacționa cu colegilor, cu profesorii, cu părinții, pentru că mulți copii nu știu să comunice cu părinții lor, să le spună ce simt, ce se întâmplă cu ei. După acest cerc, deci avem educația morală, avem aceste social skills, da? avem cunoaștere. Da? educația academică. Și după cunoaștere este al patrulea cerc care sunt skillurile lor. Da? Acele, după ce cunoaște cunoașterea, ei pot să-și dezvolte anumite aptitudini și anumite pasiuni pe care la fel le au inerte, cu care ei se nasc și vin pe această lume și e de datoria noastră să le găsim și să le scoatem la lumină. A noastră, a educatorilor, a profesorilor. Deci cum folosim o carte pentru a încuraja educația morală în școli, în primul rând citim. Citim, 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 citim. În funcție de nivel. Eu știu că copiii diferă din foarte multe puncte de vedere și clasele diferă din foarte multe puncte de vedere. Găsiți acea carte care să poată să vorbească la fiecare nivel, pentru fiecare copii. Niciunul să nu fie lăsat în afară. Găsiți acea carte care să vorbească pe limba lor. Poate să fie un picture book. Ceva simplu, cu multe poze și cu câteva cuvinte. Să-i aduci aproape, să le, cum spunea Cezar, să le uh, uh, trezești interesul. Pofta de mâncare, care vine mâncând, de la lucruri simple. Uh, nu înveți un copil să mănânce brocoli, dacă n-a mâncat niciodată, mâncat mai cartofi prăjiți, deodată, ia, uite, mănâncă brocoli. Uh, trebuie să-l iei ușor, să-l iei cu cartofi la cuptor, să-l iei cu cartofi dulci și tot așa, ce de ce. Uh, știu că mare parte din viața mea am ocupat de alimentație și de nutriție și pentru copii și pentru adulți. Am făcut tabere, toxifiere și am cunoscut foarte mulți oameni și știu foarte bine cum funcționează această dinamică. Trebuie să vorbești cu fiecare pe limba lui. Găsește acea carte 
simplu, nu poți să te duci cu micul prinț, că micul prinț este destul de abstractă și, deși e foarte frumoasă, o să rămân așa doar ca o diplomă, am citit micul prinț la școală. Nu știu câți dintre ei o să înțeleagă și o să, o să fie într-adevăr entuziasmat în următoarea carte. Pleacă de la lucru simplu. Odată ce ai reușit să stabilești această conexiune cu ei, eventual folosește, dacă știi să cânți la o chitară, la o orgă, la un acordeon, la o vioară, cheamă-i pe ei, dacă ei au instrumente, ca să produceți această efervescență artistică, creativă, este minunat. Mi-aduc aminte că uh, erau vremuri în România în care orice copil știa să cânte la un instrument. Era așa ca o, o, o bucurie uh, să poți să știi să cânți la o vioară, la un pian. Revin aceste eu sunt foarte încrezător. Și, apropo, Cezar, că spuneai că suntem țara care cește cel mai puțin în Europa, așa este, dar acest uh, segment al pieței de cărți pentru copii a crescut extraordinar. Extraordinar. Și asta se datorează, în primul rând, mamelor. Bravo, mamelor! Felicitări! Vă iubesc. Dacă voi n-ați cumpăra cărți pentru copii, eu n-aș fi aici. Și educatorilor. Bravo, educatorilor! Sunteți minunați! Și o să vedeți că acești copii care acum sunt atrași de cărțile pentru copii și li se citește de când erau mici, de când erau în burtică și așa mai departe, o să fie acei cărți care o să ne ridice, ridice peste Bulgaria și peste Ungaria și peste alte arii din jurul nostru. Pentru că așa se crește o națiune de mici. Nu putem să învățăm adulții acum să citească. Eu când eram mic nu citeam. Am trăit acea, această poveste pe care ai spus-o și tu, Ramona, și ai spus-o și tu, Cezar. Mă obligau. Mă obligau. Tata mă închidea într-o cameră și ziceam, nu ești de aici până nu citești cartea asta. Nu știam ce să fac. Orice altceva nu mai să nu citesc. Orice altceva. Și atunci, multă vreme, cărțile și cu mine aveam granițe închise. Și le-am deschis târziu din întâmplare, citind cărți pentru copii și am redescoperit acea bucurie pe care trebuia să o trăiesc când eram mic. Dar pentru că nu mi s-a oferit această hrană spirituală așa cum trebuie, a devenit o treabă. Bun, revenim. Eu vorbesc mult, să știți, vă țin două ore aici. Folosim cărțile, le citim, încercăm să le dramatizăm, încercăm să gesticulăm, să interpretăm pe voci pe voci diferite, e un bărbat, e un bătrân, bă, o, 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 o. asta le place copiilor, e incredibil. Cel mai mare succes din cartea asta mea, cel mai mare succes din această carte, sunt doi iepuri care au un dialog care în felul următor. Ce faci, pac? Bine, mac. Ce ai în sac? Am spanac. De la lac? Care lac? Pe care trece un bac? Care bac? De pe lac. A, de pe lac. Dar tu ce faci? Tu ce ai în sac? Tot spanac. De la lac? Care lac? Pe care trece un bac? Și tot așa. Și o discuție între doi iepuri, care aparent vorbesc uh, aiurea, dar de fapt în dialogul lor, lor ei îi comunică eroului principal care este drumul pe care el trebuie să meargă mai departe. Că trebuie să ajungă la un lac, unde e spanac, și trebuie să treacă pe un bac. Iar eroul nu are răbdare și el tot îi întrerupe și ei tot o iau de la capăt și tot îi întrerupe și tot o iau de la capăt. Și la sfârșit când înțelege că trebuie să aibă răbdare, își dă seama Că nu tot timpul în viață ceea ce noi considerăm că e mai important, este mai important. Ce alte lucruri sunt mai importante și trebuie să avem răbdare și trebuie să fim atenți, să ascultăm. Bun. După ce folosim toate aceste unelte pentru a le explica copiii și a le prezenta și a le citi, încercați să faceți o scenă, o, o, scenă, o scenetă. Dintr-o carte în care să implicați, uite, voi sunteți ăștia, voi sunteți ăștia, cine vrea să fie așa, cine vrea să vedeți ce entuziasmați sunt, convins, se costumează, se măscărează, își fac, învață, sunt implicați, sunt acolo. Și în felul ăsta, ușor, ușor se plantează aceste semințe. E o mare discuție și a fost un pic și mai devreme de spre ce facem cu, cu basmele noastre și povește, gen capa cu trei. Știu că am participat și am urmărit multe discuții pe grupuri de specialitate, că este violentă. Da! Așa este. Putem să folosim? Putem să folosim. Cum? Cenzurăm. Știm să cenzurăm, modificăm. Luăm ce e bun, folosim ce e bun și ce nu e bun, scoatem. Nu se supără creangă, nu o să se nimeni care a scris basme cu făt frumos că ai scos ursul care făcea nu știu ce sau nu știu cum. Folosește ce e bun și ce nu. Asta înseamnă să fii creativ. 
Inventezi, adaugi și o să vezi ce bine o să te simți. O să te simți foarte bine. Folosești materiale inedite. Și apoi o să ajungi la următorul pas. Poate ești deja acolo. Scrii tu. Scrie tu pentru copiii din clasa ta. Despre asta e seminarul ăsta, nu? Cum să ajungem noi, noi, voi, educatorii, să scrieți materiale creative pentru copii? Scrieți! Începeți cu poezii, cu rime, cu mici povestioare, cu picture books. Folosiți-le în primul rând pentru copiii voștri la școală. Caiete de activități. Folosiți-le acolo, probați-le acolo, ăla e public. Odată ce a trecut testul publicului, gata, după aia mergeți, cum v-au spus colegii mei, la edituri, căutați. Ăsta este procesul. În primul rând, intenția este să ajuți. Intenția nu e să faci bani, că e greu să faci bani prin cărți, dar intenția este să ajuți. Să ajuți, să ajuți și să ajuți copiii. Puține lucruri sunt mai nobile în viață decât să ajuți copiii. Pentru că ajutând copiii, Ajungi, ajuți, practic, planeta, ajuți viața de pe pământ. Eu tot sper că aceste generații care citesc acum și care învață despre valori morale vor fi cei care să ne conducă în viitor și cei care vor transforma această lume în sensul în care cu toții visăm să fie altfel, să spunea Cezar despre acest război. Este, este, mă depășește. Întâmplător sau poate neîntâmplător, în 2020, am publicat două cărți care tratează tema războiului. Două cărți pentru copii care tratează tema războiului. Una în această serie cu călătorile cu Eros, unde Eros ajunge într-o lume distrusă de război. Ajunge într-o lume distrusă de război. Și mă gândeam atunci ce groaznic ar fi să se mai întâmple așa ceva pe pământ în, în zilele noastre. Și totuși, uite că se întâmplă. Dar, revin, acești oameni care provoacă războie, războaie, sau care au provocat mari masacre în istoria omenirii. Câtă educație morală credeți că au avut? Câte virtuți credeți că au crescut în inima lor? Au avut multă educație academică, oameni foarte deștepți, da? și Hitler, și Napoleon, și ăștia din ziua noastră, dar câtă educație morală, câte virtuți au crescut în ei? Câte iubire pentru cei din jur? Aici ne lipsește și aici trebuie lucrat. Am Chiar citeam un citat, parcă Roosevelt, a că imediat după al doilea război mondial sau atunci, nu știu, ceva de genul ăsta, în care spunea că un copil crescut numai cu educație academică, dar fără educație morală, are șansele mari să, să ajungă o amenințare pentru societate. Are o șansă foarte mare să ajungă. Pentru că crești, ești deștept și atunci ești egoist de multe ori, dar vrei să faci pentru tine, îți pierzi această conexiune cu cei din jurul tău, cu ce înseamnă a ajuta, cu ce înseamnă a dărui. Și asta se întâmplă și în clase. Am fost recent într-o clasă în Constanța și am avut exact această viziune, am văzut tipologiile de copii din clase. Care este buliu, care este timidul, care este la cel mai popular. Noi aici care suntem în Magda, Irina, Ramona, Cezar, fiecare dintre noi am fost unul dintre acești copii. Fiecare dintre voi, educatorii care vă uitați aici, ați fost unul dintre acești copii. Copiii din clasele voastre sunt în aceste tipologii. Sunt. Mă uitam la ei și îi vedeam în interacțiunea pe care o aveam cu ei. Și mă gândeam, oare n-ar fi fost lucrurile diferite dacă aveam cu toții la bază această educație morală în care să ne acceptăm să ne ajutăm, să nu ne mai divizăm, să nu mai fie bisericuțe, să nu mai fie eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa. N-ar fi fost lucruri diferite? N-ar fi fost mai bine pentru toată lumea? Cu siguranță. Și asta ține doar de noi în momentul ăsta. De părinți și de educatori. Nu avem unde să plasăm. Nu o să vină guvernul să-mi facă mie, nu o să mă ajute nimeni de afară. Trebuie noi să facem. Și o unealtă foarte bună de a face lucruri acestea este prin cărți, cu ajutorul cărților. Pentru că poveștile sunt portale incredibile în care poate să călătorească oricine, oricând, oriunde ar fi. Despre asta e. Și ce poți să dăruiești copiilor mai de preț decât această educație care va defini ca oameni și va învăța cum să funcționeze printre ceilalți oameni, astfel încât să fie să aibă stimă de sine, să fie stăpâni pe ei, să fie încrezători, să rezolve conflictele ușor, 
să treacă peste provocări ușor, să fie aproape de cei din jurul lor. Uitați-vă ce se întâmplă cu refugiații ăștia care vin din Ucraina, vin și cu poporul român s-a deschis, cunosc apropiați de ai mei de prin Botoșa, fac niște fapte incredibile. Și le-am spus, măi oameni, de ce a fost nevoie de un război ca să trezim în noi această umanitate? De ce n-am făcut mereu chestia asta? De ce e nevoie de o nenorocire ca să trezească în noi umanitate? E, e invers. E invers. Dar asta este. Și lucrăm cu ce avem. Uh, nu știu cum stăm cu timpul. Cred că mai avem, mai vorbim. Luăm întrebări. Întreabă cineva sau să speră uh, Să știi că ai foarte multe întrebări. Uh, foarte multe aprecieri, în primul rând. Uh, foarte mulți dintre urmăritorii noștri ne spun că uh, Erus este ca o, o carte pe care o folosesc cel mai mult la școală uh, și datorită, uh, Dana ne spune că datorită acestei cărți Erus și Valea Răbdării copilul său a, încercat, a început să citească mult mai mult. Uh, și de asemenea Anca ne spune că la baza educației trebuie să stea educația morală și îți mulțumește pentru ceea, ceea ce faci cu copiii. Acum Monica ne întreabă ce cărți de educație morală ai recomandat pentru elevii de liceu, că știm la cei mici, le citim noi, îi obligăm unii dintre părinți și este mai ușor. Ce facem cu elevii de liceu? Cum, le, cum îi stimulăm pe ei? Da, nu știu foarte bine zona asta de literatură pentru, pentru adolescenți, dar sunt sigur că din fiecare carte, în fiecare carte poți să găsești ceva bun. Acum, elevilor de liceu nu mai poți să le cenzurezi literatura. Eu aș merge oricum pe, pe autor sacri, pe Jules Verne, de exemplu, aș merge, în primul rând, pentru imaginație, pentru creativitate, pentru ce putea să scrie omul ăla și cum putea să vadă lucrurile și cât de bine documentat este totul și este, sunt cărți de cultură generală pe lângă creativitate incredibilă. Sunt cărți despre curaj, despre onoare, despre respect. Astea sunt lucruri care, într-adevăr, cred că ar, s-ar așeza foarte bine în, în adolescență. N-am fost niciodată suporterul cărților de genul Harry Potter. Știu că e o mare dezamăgire pentru foarte mulți copii. Nu pentru că nu e o carte frumoasă, e o carte foarte faină și filme minunate și un, un, o explozie așa globală de... Uh, de, de mare interes pentru, pentru aceste cărți. Mie nu-mi plac pentru că scot în evident, scot în față acest erou care rezolvă lucrurile cu bagheta magică. Nu este un model pe, pe, pe care eu vreau să-l, să-l, să-l arăt copilului meu. Că lucrurile se pot rezolva cu o baghetă magică. Și văd mulți copii care sunt fan Harry Potter, care a la calabra și fac tot felul de chestii și își cumpără baghete și cred că lucrurile se rezolvă așa. Nu. Lucrurile nu se rezolvă așa. Lucrurile se rezolvă Exact invers decât așa. Lucrând cu tine, tu ai bagheta magică în tine. E sufletul tău e bagheta magică. Și bagheta aia magică nu poate să nimeni și o are fiecare dintre noi. Nu trebuie să o cumperi de undeva. Pe modele de genul ăsta aș merge. Dar eu sunt sigur că uh, copiii odată obișnuiți cu genul acesta de cărți uh, o să-și aleagă singur literatura care li se potrivește și care îi ajută. Uh, încă o întrebare. Uh, cum putem, ce facem cu copiii din comunități vulnerabile care nu au acces la cărți? Uh, și după cum știm, uh, și școlile din comunități vulnerabile au uh, un buget destul de redus în, uh, în privința achizițiilor. Eu știu, sunt conștient de lucrul ăsta și personal am ajutat multe astfel de comunități și le ajut în continuare cu cel mai mare drag, din rezervele mele de cărți personale pe care am, ale mele și nu mai ale mele. Uh, și știu în același timp că există oameni atât de inimoși și atât de implicați în acest fenomen, acești educatori din zonele vulnerabile, care își doresc atât de mult să aibă cărți încât le obțin, le fac rost, pur și simplu. Scriu, scrisori, mesaje, caut, uh, sunt tot felul de fonduri acum care se folosesc, programe și se găsesc. Eu personal ajut și ajut în continuare și cine are nevoie de cărți să-mi scrie pe Facebook. Adresa mea de e-mail este alecblenchie.com unde pot trimit cărți cu mare drag și intru în legătură și așa prin video cu mare drag cu oricine îmi scrie, îmi fac, îmi fac timp 
și ajut și sunt foarte mulți oameni ca mine și lucrurile se rezolvă, sunt sigur. Doar in, dorință să fie și intenție să fie și lucrurile se rezolvă. Uh, Elena, te întreabă dacă nu te-ai gândit să scrii manuale. Scuze, era să-mi cadă ceaiul din gură. Nu mă consider atât de uh, validat ca să scriu manual. Eu cred că misiunea mea a fost și este în continuare una de toboșar. Eu sunt, știți cum era toboșarul care bătea toba prin, prin piață și atragea atenția oamenilor? Sunt genul de om care atrage atenția asupra unor lucruri. Sunt oameni mult mai capabili care pot să scrie manuale. În schimb, uite că pot să spun lucrul ăsta cu ocazia asta, am fost contactat anul trecut de o editură, nu îi dau numele, care m-a rugat să scriu un text pentru un manual și mi-a ieșit un text atât de frumos, atât de mult mi-a plăcut, probabil sub presiunea că va fi într-un manual, se numește și o poveste pe care a, o, o carte care o să iasă, pentru că până la urmă am, am vorbit cu editura și va publica această poveste, se numește Sunt un elf și este o poveste despre bullying, despre un băiețel care avea urechile mai mari și toată lumea se lega de el și îi spunea clăpăugea și... La un moment dat el se gândește că, până la urmă, el are urechile mari pentru că el e un elf. Și începe o poveste de vindecare prin imaginația lui și îi ajută și pe ceilalți. Dar, până la urmă, acest elf sunt tot eu, pentru că așa eram eu când eram mic. Așa. Mai departe. Uh, referitor la ce ai spus tu că, putem să vorbi, că poți să vorbești două ore, uh, Mădălina ne spune că nu vorbești mult, că ar putea sta ore între, de fapt vorbești, dar ar putea sta ore între să te asculte, ne-ai cucerit prin cuvintele simple, ne-ai captat atenția și ne încurajezi să punem mai multă pasiune de ruire pentru această meserie nobilă și pentru aceasta îți mulțumește. Uh, și o să uh, citești și acum un uh, comentariu al Aureliei, care e cumva ca un rezumat pentru întregii invitați din această seară care ne spune că este extraordinar, a fost ca un imn închinat lecturii și noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Dorim să aducem cultura și lectura în școli și ne bucurăm foarte mult că am putut face acest lucru prin acest eveniment. Irina, vreau să mai spun ceva. Mă aduc aminte, apropo de cei care nu își permit să, să, să cumpere cărțile, am vorbit și cu, și cu Magda și am permisiunea ei. Eu am, uh, am stabilit cu editura Univers să oferim un discount de 50% la cărțile mele pentru cei care sunt interesați să folosească aceste cărți în educația uh, morală a copiilor din clasele lor și ca să fie mai ușor pentru cei interesați, comenziile pentru cărți se pot lua la un număr de telefon, să nu trebuiască să faceți comenzi pe site, să pur și simplu sunați la un număr de telefon de vă răspunde cineva și vă înregistrează comanda o să spun numărul acum, îl spun sau cum fac, îl spun, da? 0758, îl scrii undeva? Uh, Poți să-l spui acum și să ne îl trimiți apoi nouă prin mesaj și noi o să-l postăm în, în comentarii okay. și acolo să aibă acces toată lumea. Deci 0758 770 777 0758 770 777 Aveți discount de 50% la, la cărțile mele. Noi oricum de săptămâna viitoare porneam o campanie numai pentru, pentru educatori, pentru că ne dorim să ajutăm, să ajutăm acest domeniu care este, cred că, fundamentul civilizației. Mulțumim mult, Alec. O să ne oprim aici, deși sunt convinsă că am mai putea vorbi mult. Aș vrea de la voi trei, dacă e ok, așa pentru că avem câteva sute de profesori care încă sunt cu noi acum, Um, o sinteză, un gând, ce pot ei face uh, pentru a duce cartea mai aproape de copii? În ce ordine vreți voi să vorbiți? Eu zic să lăsăm pe Cezar primul. Te rugăm, Cezar. Da, uh, acum uh, poate că lumea se întreabă, dar de ce e totuși importantă uh, lectura? Pentru că un copil poate să-și ia informația și de, de, din jocuri, de la televizor și de la, din, din alte surse. E, acum, mod sigur, pentru că sunteți educatori, știți foarte bine că 
lectura dezvoltă altfel creierul. Deci informația vizuală dezvoltă într-un fel, dezvoltă anumite părți ale creierului, iar lectura dezvoltă în alte părți ale creierului. Ceea ce vrem cu toții este să dezvoltăm, exact cum zicea și Alec, să dezvoltăm copii frumoși ca să facem o lume mai frumoasă, să facem o societate mai frumoasă. Or, e adevărat, e greu, e greu să te lupți cu lucrurile mult mai tentante, care sunt lucrurile care se bazează pe imagine, pe video, pe jocul de calculator. Dar eu cred că merită efortul și că cu toți trebuie să facem lucrul ăsta. Mulțumim, Cezar. Ramona? E o întrebare complicată, dar cred că în seara asta am vorbit, ne-am învârtit puțin în jurul ideii ăsteia. Cred că există multe feluri în care putem face asta. Important este să găsim ceea ce ni se potrivește nouă. De exemplu, o metodă pe care am văzut-o aici la școala de stat în Belgia este că profesoara, învățătoarea, să zicem, pentru că vorbim despre școala primară, face o listă cu foarte multe cărți, să zicem vreo 50 de cărți, cu autori mai cunoscuți, mai puțin cunoscuți, dar în general cărți care sunt foarte, foarte adaptate vârstei respective, de exemplu Roald Dahl, David Wallian și așa mai departe, și îi invită pe copii să-și aleagă una dintre cărțile astea. Majoritatea cărților sunt destul de simple și destul de amuzante, dar au un mesaj, adică pe Roald Dahl, cred că îl cunoaștem pe toți, cu toții, sunt niște cărți care sunt ușor de citit, iar la sfârșit există, chiar există un rămâi cu ceva, rămâi cu un mesaj foarte, de multe ori foarte emoțional, foarte moral, foarte etic și așa mai departe. E foarte multă compasiune în, în cărțile astea. Cred că asta poate să fie un om o metodă. Mai văd aici în librării, de exemplu, am văzut în foarte, foarte multe librării și e prima oară când văd așa ceva. În România n-am văzut. Bine, nici n-am mai fost de vreo doi ani în România. Poate că între timp a devenit și acolo o, o, o metodă, un trend. Ce văd aici în foarte multe librării este că sunt puse cărți în, în raft și este um, atașat un bilețel în câteva rânduri este, e, explicat, e explicat subiectul cărții și, mă rog, cât e de interesantă, cât e de frumoasă, de ce, de ce ar trebui să o cumperi. Chestia asta mi se pare, adică ar fi o investiție pe care un profesor ar trebui să o facă din timpul lui, să facă o listă și să explice în câteva rânduri de ce e faină cartea aia, dar ar fi foarte încurajator pentru copii, pentru că ei ar putea, dintr-o listă de 50, să aleagă o carte care cred ei, la prima vedere, că li s-ar potrivi, pentru că, așa cum am zis și în intervenția mea de mai înainte, nu toți copiii citesc același lucru. De exemplu, fiica mea n-ar citi niciodată o carte polițistă. N-a citit până acum, poate, că la un moment dat o să citească, dar în momentul de față nu e, interesant, nu e interesată. Dar dacă ar vedea pe listă în niște cărți care uh, sunt, uh, nu știu, despre bullying, de exemplu, sau despre adolescență, despre transformarea corpului la adolescență și așa mai departe, chestiile astea o interesează foarte mult acum, în mod clar ar, ar lua o să citească. Cam asta ar fi. Bine, sunt sigură că există foarte multe idei, dar astea mi-au venit acum în cap și legat de ceea ce văd eu aici, pentru că mi se pare că poate că ceea ce spunea Cezar, că în România se citește foarte puțin, are, are legătură și cu felul în care prezentăm cărțile, în care încurajăm lectura prin a da niște, niște mici indicii despre ce găsești în cartea aia care ar putea să-ți placă. Mulțumim, Ramona. Alec? Ah, uh, așa e. E o întrebare care cumva uh, vine ca o sinteză a ceea ce s-a vorbit. Într-adevăr, sunt două lucruri uh, extrem de importante. Odată, cum îi aducem pe copii mai aproape de cărți, dar cred că deja de lucrurile astea se ocupă părinții și se ocupă foarte bine, se ocupă și educatorii, se ocupă foarte bine. Și uh, al doilea lucru este... Uh, am uitat care era lucru. Care era întrebarea? Era era asta. Era? Copiii și cititul. Așa, copiii și cititul. 
Pentru mine este clar că copiii sunt diferiți, au nevoi diferite. Eu scriu acum o carte și era, eu eram interesat de la, de la Cezar și de la Ramona să, să știu ce scriu ei acum. E, e, și dacă mai avem timp, ar fi interesant să ne spună. Eu scriu acum o carte despre emoții. În seria mea cu aventuri în țara virtuților, nevirtuților și prietenii, acum scriu aventuri în țara emoțiilor. Și studiind, pentru că a trebuit să studiez intens, să înțeleg mai bine eu pentru mine, știți că dacă nu poți să explici ceva unui copil în niște termeni simpli, înseamnă că habar n-ai despre ce vorbești. Și atunci, orice concept pe care eu vreau să-l scriu în cărțile mele, trebuie să-l știu foarte bine. Vă dați seama cum e să explici unui copil ce înseamnă iubirea, ce înseamnă recunoștința. Nu e ușor. Și scriind despre emoții, îmi dau seama că și cititul este despre emoții. Este despre niște stări în care tu intri. Și niște filme pe care tu ți le proiectezi singuri în cap. Îmi place foarte mult ce tot susține Cezar și așa este. Vezi un film, toți îl văd la fel. Nu, nu sunt doi care văd filmul altfel. E același film, e aceeași prezentare, e același regizor, e același actor, e același... Dar în capul tău, tu o să vezi alt film când citești o carte față de filmul pe care o să-l aibă alt copil care citește aceeași carte. Despre asta e. Despre a-ți permite să vezi propriul film. Cunosc mulți oameni care n-au curaj să intre în lumea muzicii. Spun, a, sunt și așa atâtea compozitori și atâtea cântăreți. Zic, nimeni nu o să cânte cum cânti tu. Nimeni. Pentru că tu ești tu, o cântate aceeași melodie, dar tu o să o cânți în felul tău. Și dacă pui sufletul tău acolo, nu cânți ca la karaoke, o să fie ca tine și o să fie acei oameni care vor să te asculte pe tine și despre asta este. Despre asta este. Citești o carte, vezi filmul tău. Nu ești curios să vezi filmul tău? Eu cred că dacă îl întrebi așa pe un copil, de care e filmul tău? Cum proiectezi tu? Tu ești regizorul acestei cărți. Îi dai carte, zici, uite, tu ești regizorul acestei cărți. Cum regizezi această carte? Cum o pui în scenă? Cum o vezi? Cred că o să fie foarte curios. Ia să văd. Ia să comparăm cu filmul lui George cu filmul lui Alexia. Să vedem ce se întâmplă. Despre asta este, pentru că asta este magia care există în noi și la asta noi trebuie să apel. La magia din noi, la magia din copiii ăștia. Și cu totul e magic. E extraordinar. Mulțumesc mult, Alec. Sper să aveți și voi timpul să vă uitați pe chat printre bună seara sau bună ziua, pentru că așa sunt profesorii noștri politicoi și ne salută, vă salută. O să vedeți cât de mult impact ați avut în seara aceasta. Dragi colegi, vă mulțumim. Numai simplu fapt că la această oră sunteți alături de noi spune ceva despre calitatea voastră ca și profesori. Cezar, Ramona, Alec, mulțumim mult. E momentul să ne luăm la revedere. Aș mai vrea să adaug un caz în care v-au inspirat invitații în această seară. Să știți că puteți să mai trimiteți încă articol până pe 31 martie, pentru că știți că noi prin aceste simpozion dorim să încurajăm cadre didactice să scrie și să publice. Așa că dacă v-au inspirat măcar puțin, așteptăm textele dumneavoastră. La revedere și... Cezar și Ramona, ce scriu? A, ah, ok. Cezar, Ramona, ce scrieți? Da, așa e. Uite, nu reușim să terminăm, se pare, în seara aceasta. N-am terminat încă. Ramona. Um, da, um, mi-e puțin uh, greu să vorbesc despre cartea de care m-am apucat în română, dar uite, o să fac. Este o reinterpretare sub formă de bază a evenimentelor care se petrec acum în Ucraina a războiului și a agresiunii și este, în momentul ăsta sunt în, într-un proces de reflexie și de căutare și citesc foarte multe bazme. Tocmai am recitit ieri Harapalb și vreau să zic că mi s-a părut că Harapalb nu e un baz pentru copii, e un baz pentru adulți. Trebuie citit așa pe la 40 de ani. Este, este incredibil. E atât de... E atât de adânc și atât de creativ și versurile și cuvintele, felul în care este folosită fraza, muzica frazei, muzicalitatea limbiei, este ceva um, m-a lovit pur și simplu, pentru că evident n-am mai citit Harapal de când eram în, nu știu, în școala primară. Uh, și evident că în școala primară nu am înțeles Harapal, așa cum l-am înțeles acum. Uh, 
Um, și m-am apucat de, de chestia asta deocamdată, sunt oarecum în faza de cercetare, adică am scris doar vreo 10 pagini, um, dar e o pistă pe care o urmăresc așa, transformarea, tra, cum se transformă cineva care are puterea absolută. Nu e neapărat despre război, dar este exact despre transformarea unui om care are puterea absolută. Ce impact are asta asupra psihicului lui și în ce fel îl îmbolnăvește. Și în același timp încerc să aduc la final cartea pe care am scris-o cu Maria, care este o carte science fiction pentru copii de 9-11 ani, cam așa, și care are ca temă mediul și felul în care oamenii um, au grijă sau mai degrabă nu au grijă de planetă. Mult succes! Da. Mulțumim! Succes! Cezar. Eu, eu n-am, n-am mai scris niciodată până acum car- vreo carte pentru copii și culmea e că, iată, s-a nimerit la, la întrebarea lui Alec, scriu și eu o carte pentru copii. Super. Culmea e, nu numai că ce, ce zicea și Ramona mai devreme, e scrisă împreună cu fica mea, pe care o cheamă tot Maria, care face 9 ani în mai. Și Maria a început, Maria mea a început o poveste, a, a scris o poveste și eu completez povestea ei și vom semna împreună cartea. Excelent! Super! Mult succes! Abia Ia uite câte lucruri aveți în comun, deși cumva da. ați venit aici cu același gând. Se pare că există mai mult de atât. Ah, de e magie! Tot e magie! magie. Nu avem nevoie de baghetă magică, nu, Alec? Da, avem aici tot. Mulțumim mult! Cred că de data aceasta chiar ne luăm la revedere, nu? Sau mai continuăm? <laughs> la revedere! La revedere! La revedere. La revedere. Ne vedem mâine la o nouă sesiune. La revedere!